ஐயா வணக்கம் ஆக்சுவலா வெல்கம் டு தி ஒட்டுக்காஸ் பாட்காஸ்ட் ஓகே நம்ம இன்னைக்கு இந்த பாட்காஸ்ட் சீரீஸ்ல மூணாவது எபிசோட்ல இருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம டாக்ஸி டெகரான் அப்படின்னு ஒரு இரானியன் பிலிம் பத்தி பேச போறோம் ஈரான்ல வந்து ஒரு முஸ்லீம் கட்டுப்பாடு இருக்க ஒரு நாட்டுல ஒரு படம் எடுக்கிறதே கஷ்டம் அதுலயும் வந்து இந்த டேரக்டரை பத்தி நம்ம பேச ஆரம்பிக்கும் போது நான் சொல்றேன் இந்த மாதிரி படத்துக்கு இன்னும் கஷ்டம் ஓகேனா நான் கேட்ட கேள்விதான் லைக் ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க நம்ம இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நல்ல குவாலிட்டியில ஒரு கேமரா நடிகர்கள் அதுக்குண்டான பட்ஜெட் எனக்கும் படங்கள் நீங்களும் அதே சொல்ல ஆக்டர்ஸ் கிடைக்கல ஆக்ட்ரஸ் கிடைக்கல கேமரா இல்லை குவாலிட்டி இல்லை நிறையா சொல்லிட்டோம் ஆனால் இந்த இந்த படத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது ஒரு டேரக்டராக நான் ஒரு டேரக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுற ஒருத்தனா எனக்கு இந்த படத்தை பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி பொறாமையாக தான் இருந்துச்சு சே எப்படிடா இந்த ஆளு இப்படிலாம் யோசிக்கிறாங்க அப்படி தான் இருந்துச்சு நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க அது படத்தை பத் படத்தை பற்றி அப்புறம் பேசலாம் அந்த படம் எடுத்த விதத்தை பற்றி நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க எனக்கு வந்து இப்போ ஷார்ட் ஃபிலிம் அப் அப்படின்னு ஒன்று எடுக்கும்போது அதுக்கு உண்டான நடிகர்கள் தான் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்காங்க இப்போது நம்ம ஊரில் ஆக்ட்ரஸுக்கு தான் ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது இன்னொன்று இப்போது பெரிய ஹை டெக்னாலஜி மொபைல் ஃபோ கேமரா இதெல்லாம் வச்சு எல்லாம் எடுக்கிறாங்க நம்மக்கிட்ட அந்தளவுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இல்லை அந்தளவுக்கு உண்டான பொருள் செலவு பண்ண முடியாதுங்கிறதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது இந்த படம் வந்து நீங்கள் பார்க்க சொல்லி இப்போ நான் பார்த்துட்டேன் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை ஏதோ ஒரு பட்டிமன்றத்தில் யாரோ பேச்சாளர் தான் ராஜாவோ யாரோ ஒருத்தவங்க அவர் தான் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஃபோன் வச்சு எடுத்தாங்க ஒரு கார்க்குள்ளேயே எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அப்படி கேட்கும்போது நான் ரொம்ப எப்படி சொன்னேன் எப்படி நினச்சேன்னா ஃபோனை வச்சு அவங்க என்ன எடுத்துருக்க முடியும் சும்மா எடுக்கணுமே ஏதோ ஒன்று எடுத்து விட்ருப்பாங்க ஒரு கருத்தும் இருக்காது சும்மா ஏதோ ஒரு பிளாக் மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஒரு ரீல்ஸ் மாதிரி தான் ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் நான் நினச்சேன் பட் அது பார்க்கும்போது எந்த இடத்துலையுமே ஒரு சளிப்பு தட்டுற மாதிரி எதுவுமே இல்லை படமாகவும் அது நல்லா இருந்தது கருத்துக்களோடவும் நல்லா இருந்தது ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது ரொம்ப நம்ம நார்மலாக பார்க்குற படத்தை விடவே அது ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருந்த மாதிரி எனக்கு இருந்தது ஆக்சுவலாக இந்த படத்தை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கே பார்த்தோன்னா இப்போ இல்லை நான் இந்த படம் எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அந்த பீரியட் நினைக்கிறேன் ஆமாம் இது அந்த படம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரிலீஸ் ஆன படம் நான் அப்போ வந்து காலேஜ் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ ரெகுலராக வந்து ஆனந்த விடன்லாம் வாங்கி படிப்பேன்ல அப்போ சம்திங் சினிமா பற்றி அவங்க ஒரு அந்த மேகசின் ஃபுல்லாக சினிமாக்காக கொடுத்துருந்தாங்க அந்த வீக் ஆனந்த விடன் வந்து சினிமா பற்றி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் போட்டிருந்தாங்க அதில் வந்து இந்த படத்தை பற்றி நான் படித்தேன் டாக்ஸி டேகரான் ஒரு படம் இந்த படம் வந்து எப்படின்னா இந்த டேரக்டரே பேன் பண்ணிட்டாங்களாம் அதாவது ஈரான் மாதிரி ஒரு என்றைக்குமே வந்து மதங்கிறது ஒரு மோசமான விஷயம் மதத்தை வந்து ஈரான் மாதிரி ஒரு மத ரூல் பண்ணுற ஒரு நாட்டில் அந்த மதத்துக்கான கட்டுப்பாடுகள்லாம் இருக்கும் நீங்கள் எப்போ வந்து அதை தாண்டி பேசுகிறீங்களோ அப்போ வந்து உங்களை வந்து தடை பண்ணிடுவாங்க இவர் வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்களா இவர் செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இவர் வந்து பேன் பண்ணி வீட்டுக்கு அவலையே வச்சுருக்காங்க அப்போ வந்து என்ன பண்ணாரா வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு படம் எடுத்து அந்த படத்தை ஏதோ ஸ்மங்கிள்லாம் பண்ணி அதை அந்த படத்தை வெளியே கொண்டு வந்ததே பெரிய கதையாம் இந்த வேர்ல்டு மூவிஸ்லாம் நடக்குது இல்லையா வெனிஸ் மூவிஸ் அந்த மாதிரி ப்ரீமியர்ஸ்க்கெலாம் கொண்டு போகிறதே இவர் படம் எடுத்து எடிட் பண்ணி அதை பென்ட்ரைவில் போட்டு யார் யார் மூலமாக இப்படியே வீட்டுக்கு வரவங்க போகிறவங்க மூலமாக அரசாங்கத்துக்கு தெரியாமல் கடத்தி அதை வெளியே கொண்டு போய் திரையிடுறதே பெரிய சாதனையாக இருந்துச்சு அதையே ஒரு படம் எடுத்தால் ரொம்ப நல்லா வரும்னு சொன்னாங்களா படத்தையே ஸ்மகிள் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை சூழ்நிலை அந்த மாதிரி என்றைக்குமே ஒரு மதம் ஆட்சி பண்ணுற ஒரு நாடுங்கிறது ஆபத்தானது தான் லைக் நான் அதை பற்றி பேச வேணாம் நினச்சாலும் நம்ம நாடு இப்போ அதை நோக்கி தான் நகர்ந்துட்டுருக்கிற பயம் எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ எனக்கு அந்த ஃபீலிங் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி அவரை தடை பண்ணிட்டாங்க அடுத்து வந்து நான் வீட்டில் இல்லை வீட்டுக்குள்ள இல்லை சரி நான் வெளியே போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வெளியே நான் வந்து ஒரு டாக்ஸி டிரைவராக ஆக்டிங் டிரைவர் மாதிரி போய் அது கேபுக்குள்ளேயே வந்து கேமரா வச்சு ஒரு படம் எடுத்தார் நான் எனக்கு இது வந்து எனக்கு என்ன ஒரு ஆச்சரியனா ஒரு படம் வந்து இவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக சிங்க் பண்ண முடியுமா அதாவது இந்த எனக்கு ஒன்று இதில் வந்தவங்கலாம் நிஜமாலுமே ஒரு கேரக்டராக இருந்து அதாவது அவங்க வந்து படத்தில் நடிக்கிறாங்கன்னு தெரியாமல் பே நார்மலாக பேசுகிறாங்க இல்லையா அவங்கள மாதிரி ஒரு கேரக்டராக இருந்தாங்கன்னா
இவங்க இந்த மாதிரி இத்தனை கேரக்டர் வரும் இத்தனை கேரக்டர் கோர்வையா இது வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சா இந்த படம் பார்க்கும்போது ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஒரு அஞ்சு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஆறு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஒன்னா தொகுத்து கொடுத்த மாதிரி இருந்துச்சு ஒவ்வொரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் ஒரு 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 பாட் அந்த ஒவ்வொரு பாட்டும் ஒரு கதை சொல்லுது எனக்கு அந்த மாதிரி எப்படி இப்படி ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே பர்ஃபெக்டாக பிளான் பண்ணி கேபை விட்டு வேறே எங்கேயுமே கேமரா போகாமல் அவ்வளோ சூப்பராக எழுதினாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு அதை பார்த்தா நான் ரொம்ப எந்து ஆகிட்டேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் இந்த படத்தை நான் பார்க்கணுன்னு வெயிட் பண்ணி எதேதோ சோர்ஸில் தேடினேன் கடைசி வரைக்கும் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை இப்போ லக்கிலி நான் ஒரு நாள் பிரைமில் பார்த்தேன் பார்த்தோன்னே பார்த்தேன் இத்தனைக்கும் வழக்கம் போல தான் எப்படி நான் வந்து சொன்னேன் உங்ககிட்ட ஆர்னஸ் அந்த விண்டு பார்க்கும்போது நான் வந்து தூங்கணும்னு இருந்தேன் இந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டேன் இதே அதே மாதிரி தான் ஒரு நாள் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்துட்டு சரி நான் பார்க்கலாம் அப்படின்னு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போச்சு முடியும் போது வந்து சே எப்படிரா எனக்கு வந்து அந்த டேரக்டரை பார்த்து சந்தோஷத்தை விட போகாமல் தான் அதிகமாக இருந்துச்சு இந்த ஐடியா நமக்கு ஏன் வரல நாம் எவ்வளவோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம படம் எடுக்கிறக்கு அது இல்லை இது இல்லை கேமரா இல்லை எல்லாம் இப்போ எல்லாமே இருந்தாலும் நமக்கு படம் எடுக்கிறக்கு கதை இல்லை எவ்வளோ பிரச்சனை அந்த மாதிரி தோணுச்சு எனக்கு எனக்கு வந்து இப்போது எப்படி சொல்கிறது அவர் வந்து ஒரு அரசாங்கத்துக்கு எதிராக ஒரு அறிக்கை விட்ட மாதிரியே இருந்தது எப்படின்னா அவரை இருபது வருஷம் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் படமே எடுக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி சொன்ன ஒரு சூழ்நிலையில் ஒன்றும் படம் எடுக்காமல் இருந்திருக்கலாம் இல்லை அவருக்குன்னு வேறு ஏதாவது ஒரு தொழில் இருந்ததுன்னா அதை பார்த்துட்டு போயிருக்கலாம் இன்னொன்று அவர் ஒரு ஃபில்ம் மேக்கராக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு நல்ல பேர் கிடைச்சதுக்கப்புறமா இனிமேல் நான் படமே எடுக்கலான்னு இருந்தால் கூட அவருக்கு ஒரு பெரிய நஷ்டம் எதுவும் ஆக போகிறது இல்லை ஆனால் இருந்தாலும் அப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் அரசாங்கத்து அரசாங்கமே எதிர்க்க துணிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கூட அந்த அதை ஒரு அட்வான்ஸ்டாக யோசிச்சு இது மூலியமாக நான் என்னென்ன சமுதாயத்தில் நடக்கிற பிரச்சனை அப்படிங்கிறத ஒரு அரசாங்கத்துக்கே ஒரு அறிக்கை விடுற மாதிரி விடுறேன் அந்த மாதிரி விட்டது வந்து ஒரு பெரிய துணிச்சலான ஒரு விஷயமா இருந்தது அதே மாதிரி தான் ஒரு கலைஞனை வந்து நீங்கள் எப்படியுமே பூட்டி வைக்கவே முடியாது அவனுக்கு ஏதோ ஒரு வழி பிறந்துடும் அதாவது கமல்ஹாசன் வந்து ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருப்பார் நான் வந்து உங்களுக்கு எந்த நாடு படம் முடியுமோ அவர் இரானியன் ஃபிலிம் தான் பிடிக்கும் எப்படி நான் வந்து என்னென்னா நம்ம இவ்வளோ நம்ம பேசின இதே விஷயந்தான் அவர் கமல் இதே சொல்லியிருப்பார் நம்ம வந்து இவ்வளோ சொஃபஸ்டிகேட்டடாக இருக்கும் நமக்கு எல்லாமே கிடைக்குது இத்தனை கோடி பட்ஜெட் கிடைக்குது ஆனால் நம்மளால் வந்து ஒரு நல்ல படம் எடுக்க முடில ஆனால் வந்து இரானியன் ஃபிலிம்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு அவ்வளோ கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது ஆனால் அவங்க எடுக்கிற ஒவ்வொரு படமும் சூப்பராக இருக்குது சில்ட்ரன் ஆஃப் ஹெவன் இந்த டாக்ஸி மாதிரி நிறையா படங்கள் வந்து அவங்க எப்படி எடுக்கிறாங்க ஏன் இரானியன் படம் நல்லா இருக்குன்னா உங்களை வந்து ஒருத்தவங்க போட்டு அமுக்கும் போது தான் அந்த குமுறலை வந்து நீங்கள் எப்படி வெளி சொல்கிற முடியாமல் கலை மூலமாக வெளிப்படுத்துவீங்க ஸோ அப்போ வந்து அங்கே உங்களுக்கு ரொம்ப சப்ரஷன் ஆகும்போது அங்கே இருக்க நல்ல கதைகள்லாம் வருது அதே நேரத்தில் அவங்கள பார்த்து நம்ம வைக்கவும் பண்ணோம் அதாவது அவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருக்கவனே இவ்வளோ சூப்பராக ஒரு படம் கொடுக்குறான் இவ்வளோ சொஃபஸ்டிகேட்டடாக இருக்க நீ ஏன் ஒரு நல்ல படம் கொடுக்க மாட்டேற அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து கமல்ஹாசன் வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருப்பார் எனக்கு அதுதான் இந்த படம் பார்க்கும்போது தான் தோணுச்சு அவனை அவ்வளோ அமுக்குறாங்க அப்போ வந்து அந்த கலைஞர் வந்து பீரியட்டு வெளியே வரான் என்ன யாராலையும் தடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு இதில் இன்னொரு இது எனக்கு எப்படி பட்டுது அப்படின்னா இப்போ நமக்கு இவ்வளோ சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக இருக்கும் அப்படி நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அதனால் நல்ல படங்கள் கம்மியாக வருது இரானியனில் வந்து இவ்வளோ சப்ரசன் ஸ்டேஜில் இருந்து கூட இந்த மாதிரி நல்ல படம் வருது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க எனக்கு அது எப்படி இருக்குன்னா அவனுக்கு இந்த ஒரு மோட்டம் வழியாவது எனக்கு தேவையான கருத்துக்கள் நான் சொல்லிடணும் இப்போ எனக்கு நூறு வழி இருக்கு எதுல வேணாலும் நடப்பேன் அப்படிங்கும் போது அவன் எதை வேணா தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் இப்ப எனக்கு இது ஒரு வழி தான் இருக்கு இது ஒன்னுலையாவது நான் சொல்லி ஆகணும் அப்படிங்கும் போது பொழுதுபோக்கு அதெல்லாத்த விட அவங்களோட நீதிகளையும் அவங்களோட ரைட்ஸையும் கேட்கறக்கு அதை ஒன்று தான் அவங்களுக்கு வழியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ அதனால தான் ஒரு பத்து படங்கள் வந்தால் கூட அதில் அவங்களோட வழிகளை புரிய வைக்கணும் அந்த மாதிரி ஆழமாக பதிய வைக்கிற மாதிரி எனக்கு படுது அதே மாதிரி வந்து இந்த படத்துலேயே வந்து என்னென்னா நம்ம கட் பை கட்டே பேசிடுவோம் அது என்னென்னா இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சீடி விற்கிறவங்க கூட வந்து ஒரு இடத்துக்கு போவாங்க அங்கே ஒரு பையன் வந்து கேஸ்ட் வாங்குவான் அந்த கதையில் எனக்கு ரெண்டு விஷயம் புரிஞ்சுது ஒன்று வந்து அந்த நாட்டுக்குள்ள வந்து ஃபாரின் படம் பார்க்குறதே பெரிய விஷயம் அதாவது என்னென்னா அவங்க அவங்க மதத்தை பாதுகாக்கிறக்காக வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் உள்ளே வரக்கூடாதுக்காக மொத்தம் மேக்ஸிமம் இங்கிலீஷ் மூவிஸ் தடை
அங்கே உனக்கு ஆயிரம் கதைகள் இருக்கு சொல்லப்படாத கதைகள் வந்து உனக்கு வெளியவே நிறைய இருக்கு நீ வந்து அதை எடுத்து படமா பண்ணு அப்ப வந்து உனக்கு ஒரு நல்ல படம் எடுத்துக்கான ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அப்ப கூட அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா அப்ப நான் கதை எங்க இருந்து எடுக்கிறது அப்படிங்கும் போது நீ போகணும் அப்படிங்கும் அப்படிங்கும் போது அதை நீ தான் முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு சோ கதைகள் அப்படிங்கிறது வந்து இப்ப ஒவ்வொருத்தரோட வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே கதை தான் சோ அதை வந்து நம்ம எப்படி சொல்றோம் யாருகிட்ட சொல்றோங்கிறதா முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு இப்ப நிறைய இப்ப என்ன மாதிரி ஆயிட்டு இருக்குன்னா நம்ம ஒரு படம் பாக்குறோம் இந்த கதை நல்லா இருந்துச்சு இது மாதிரி நம்ம ஒண்ணு எடுக்கிறோம் இந்த புக்கு மாதிரியே நம்ம இந்த புக்கை வந்து கதையா எடுக்கிறோம் இந்த மாதிரியே போயிட்டு இருக்கு புக்கு பார்த்து கதை படம் எடுக்கிறது தப்புன்னு நான் சொல்லல படம் பார்த்து படம் எடுக்கிறது தப்புன்னு நான் சொல்லல ஆனா என்னன்னா அதெல்லாம் முதலே சொல்லிட்டாங்களே உங்களை சுத்தி வாழ்க்கையில எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தருக்கிட்ட நூறு கடை கதைகள் இருக்கு அதைய வந்து பதிவு பண்ணாலே ஒரு பெரிய ஒரு லைப்ரரியா சேர்த்தலாம் அந்த மாதிரி ஒரு இதா இருக்கு அது என்னங்கய்யா ஒரு படம் ஒரு படத்துல தெரியாதனமா கைதி படத்துல அந்த ரோலிங் கண்ணை கொண்டு வந்துட்டாங்க ஐயா அவங்க அதுக்கப்புறம் எத்தனை படம் லோகேஷ் கனராஜ் படத்துலயே ரெண்டு படத்துல வந்துருச்சு விக்ரமில் வந்துருச்சு ரிப்பீட் பண்ணிட்டான் ஆ அதுக்கப்புறம் அது கேஜிஎஃப் வந்துச்சு ஒன்ல வந்துச்சு டூல வந்துச்சு இப்புறம் இவனுக்கு சலார்ல வருது ராக்கியில ராக்கியில எனக்கு காட்சிய ஒரு சீனை எப்படி நீங்க திரும்ப திரும்ப எடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க மக்களுக்கு போர் அடிக்கிறதா தெரியாதா வந்து அவங்க திரும்ப எடுக்கிறதோ இல்ல போர் அடிக்க வைக்கிறதோ கூட பிரச்சனை இல்ல அந்த கதைக்கு அது தேவைப்படுது அந்த கொண்டு வர்றாங்கன்னா கூட ஒத்துக்கலாம் சம்மந்தமே இல்ல சும்மா பேசிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு போய் ஆர்டர் கொடுக்குறேன் ஏதோ பொம்மை வாங்கிட்டு வர மாதிரி கண்ணை கொண்டாந்து சும்மா சுட்டுட்டு இருக்கேன் இது சம்மந்தம் சம்மந்தம் இல்லாம போயிட்டு இருக்கு அதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு விக்ரம்ல கூட அது கொஞ்சம் லாஜிக்கலா தான் இருக்கும் பட் எனக்கு விக்ரம்லயே அது கொஞ்சம் வலிஞ்சு திணிச்ச மாதிரிதான் இருக்கும் திணிச்ச மாதிரிதான் இருக்கு அது அதுல கூட அவங்க ஒரு ஏஜென்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னாலுமே அது கொஞ்சம் திணிச்ச மாதிரிதான் இருக்கும் ஒரு மாதிரி திணிப்பு மாதிரிதான் தெரிஞ்சு சோ அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஃபீலிங் காட்சிகளை திரும்ப திரும்ப கொடுத்துட்டு இருக்காங்க திரும்ப நிறைய கதைகள் சொல்லலாம் இந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா வெற்றிமாறன் வந்து அட்லீஸ்ட் அவரு வந்து அவர் கதை எழுதுறாரு அதையும் தண்ணி புத்தகங்களை கூட படமாக்குறாரு சோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு டேரக்டரா நம்ம வந்து இன்னும் நிறைய கதை இருக்கு நமக்கு வெளியே அதை சொல்ல மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குறை வந்து எனக்குள்ள இருக்கு ஒரு பர்சனா எனக்கு வந்து வெற்றிமாறன் அவர்கள் இப்ப வந்து புக்கு படிக்கிறேன்னு சொல்றாரு அவரு புக்கு சஜஷன்ஸும் மக்களுக்கு சொல்றாரு அவர் அந்த புக்ல இருந்து இந்த கதையை நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த லைன் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லும் போது கூட நான் அதை எப்படி பாக்குறேன்னா அவர் வந்து புக்கை படிச்சு அப்படியே எடுக்கிறது இல்லை அந்த புக்கையும் வந்து ஒரு தேடலா மனிதர்கள் அவங்க எப்படி வாழ்றாங்க அவர் இப்போ ஒரு இடத்துக்கு போய் பார்க்க முடியாத ஒரு இதை புக்கு மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிறாரு அப்படி படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறது வேற அட்ட டு அட்ட அப்படியே காப்பி அடிச்சு எடுக்கிறதுக்கு அது அது சிரமம் ஆக்சுவலா வந்து நீங்க ஒரு புக்கை பிலிமா எடுக்கிறது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா வந்து நான் ஒரு இன்னொரு பேட்டி ஒருத்தர் பார்த்தேன் இந்த சோமசுந்தரம்னு நினைக்கிறேன் லைக் அவர் பேட்டி அந்த மின்னல் முறையில் கூட விழா நினைச்சிருப்பாரு குரு சோமசுந்தரம் அவரோட பேட்டி பார்த்தேன் அவர் ஒரு வந்து ஒரு கதை சொல்லுவார் நீங்க ஏங்கர்னா அவர் சொல்லுவார் நீங்க ஒரு புக்கு படிக்கிறீங்க ஒரு குதிரையில போய்கிட்டு இருந்தா வீரன் வந்து குதிரையில போய்கிட்டு இருந்தா அப்படி சொல்லும் போது அதை நீங்க படிக்கிறீங்க அதை நீங்க ஒரு ஷார்ட்டா எடுக்கும்போது என்ன பிரச்சனை வரும்னா நீங்க வெள்ள குதிரையா கருப்பு குதிரையா அவன் என்ன கலர் ட்ரெஸ் போட்டுருந்தான் பக்கத்துல ஆறு லெப்ட்ல ஓடிச்சா ரைட்ல ஓடிச்சா ஆற்றங்கரையில் போய் கொண்டிருந்தா ஆறு லெப்டா ரைட்டா ஆத்துல தண்ணி ஸ்டேபிளா இருந்துச்சா வெள்ள வந்துச்சா கல்லு எல்லாம் இருந்துச்சா என்ன அதுங்கிறத வந்து நீங்க ஸ்கிரீனா பிக்ஸ் பண்ணும் போது நான் வந்து கருப்பு குதிரைன்னு படிச்சிருப்பேன் நீங்க வெள்ள குதிரைன்னு படிச்சிருப்பீங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து ப்ரௌன் குதிரைன்னு கூட படிச்சிருப்பாங்க அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து ஒரு புத்தகத்தை நீங்க படமா கொடுக்கறது முடியாத சாத்தியம் ஏன்னா அது கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயம் நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு கற்பனையோட படிச்சிட்டீங்க அது அந்த படத்தால வந்து ஃபில் பண்ணவே முடியாது ஸோ இந்த இடத்துல வெற்றிமானோட கற்பனை கலக்கும் போது அது வந்து ஒரு ரைட்டருக்கு ஒரு அநீதி மாதிரி தெரிஞ்சாலும் பட் அப்போதான் அந்த பார்வையாளனுக்கு வந்து அந்த கதை இன்னும் ஈஸியா சொல்ல முடியும் கொஞ்சம் பிக்ஷன் மிக்ஸ் ஆகி வரும்போது அது இன்னும் நல்லா எஃபெக்டிவா சொல்ல முடியுதுங்கிறது என்னோட
அந்த புத்தகங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரியாம கூட இருந்தது அந்த படத்தை பார்த்து கூட அந்த புக்கை படிச்சு நிஜமாலுமே அங்க வாழ்ந்த மக்களோட வாழ்வியல தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக தான் நம்ம அதை பார்க்க முடியுது ஆனால் நிறையா பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஃபேமஸான புக் எடுத்துக்கிறாங்க அதை எடுத்து ஏதோ ஒரு பெரிய டைரக்டராக இருக்காங்க நான் என்னோட இதை வச்சு டைரக்டாகவே சொல்லிடலாம் இப்படி சுற்றி சுற்றி பேசிக்கிட்டு எதுக்கு நம்ம கோமுன்னு பார்க்குறதா சார் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இது கதையை கெடுக்கிறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம கற்பனையை கெடுத்துடுறாங்க அந்த மாதிரி ஆயிடுது ஆக்சுவலாக பொன்னியின் செல்வன்ல வந்து இதை நம்ம இன்னொரு நாள் டிஸ்கஸ் எல்லாமே பண்ணுவோம் அப்படி நம்ம எங்கேயோ போய்கிட்டு இருக்கோம் வேற எங்கேயாவது இந்தியாவுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் ஓகே கட்டு டாபிக் ஒரு புக்கு எடுக்க ரொம்ப சிரமமான விஷயம் அதுவும் ஒரு பெரிய ரீச்சான புத்தகத்தை திரும்ப நீங்க எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிரமமான விஷயம் பட் அந்த வகையில எனக்கு பொன்னி செல்வன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நல்லா இருந்துச்சு செகண்ட் பார்ட் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா எடுத்துருக்கலாங்கிறத ஒப்பீனியன் அதை நம்ம இன்னொரு நாள் பேசலாம் கண்டிப்பா வாய்ப்பு கிடைச்சா ஆஹ் இப்போ நம்ம லைக் திரும்ப இந்த படத்தை பேக் டு திஸ் ஃபிலிம் வந்தோம்னா இந்த படம் வந்து அந்த வெனிஸ்லயோ ஏதோ ஒரு பெரிய அவார்டு வாங்கின படம் அந்த பெஸ்ட் ஆஃப் நான் எனக்கு என்னன்னா லைக் ஒரு கார்க்குள்ள வச்சு ஒரு படத்தை எடுத்து எப்படி அப்படி என்ன இருக்குங்கிற ஒரு கியூரியஸ்ட்ல அந்த படத்தை ஆரம்பிச்சேன் நீங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நீங்க கூட என்ன சொன்னீங்கன்னா இந்த படத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து தொகுப்புல காட்சி தொகுப்புல தாங்க இருந்துச்சு எனக்கு அதுல என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப டீப்பா இல்லை அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருந்தோம் எனக்குமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது அப்படிதான் இருந்துச்சு ஏன்னா நம்ம நம்ம மைண்ட் ஃபுல்லாக என்ன இருக்கும் எப்படி ஒரு கார்க்குள்ள ஒரு படத்தை எடுத்தாங்க என்னென்ன இவங்க பேசுறாங்க கேமரா ஆங்கிள் எங்க இருக்கு நான் இன்னைக்குமே பாக்க வந்து பையா படம் மாதிரி எதிர்பார்த்துருப்போம் கார்லேயே கார்லேயே சொல்லணும் அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்துட்டேன் ஆனால் இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே வித்தியாசமான படம் இன்னும் சொல்ல போனால் எப்படி சொல்றது இந்த மாதிரி ஒரு படம் எல்லா நாட்டுக்குமே எல்லா சமுதாயத்துக்குமே தேவைன்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ என்ன நான் சொல்லணும்னா நீங்கள் ஒரு ஊர்லேருந்து வர்றீங்க எங்கள் ஊரில் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது நான் இதை சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் ஒரு கேமரா வச்சு ஆர்டிஸ்ட் செலக்ட் பண்ணி இப்படி தான் எடுத்தாகணும்னு இல்லை வண்டி எடுக்கிறீங்களா நீங்கள் பார்க்குற மக்கள் அவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு பதிவு பண்ணால் கூட அதுவும் ஒரு படம் தான்னு சொல்லி இவர் ஒரு சாட்சியாகவே வச்சுட்டு போயிட்டார் இதுக்கப்புறம் எந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய யார் வேணாலும் இதை ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம இன்னொரு படத்தை எடுக்கலாம் கண்டிப்பாக எனக்கு அதாவது இந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங் காட்சியிலேருந்தே இவங்க வந்து அவரோட அவரோட என்ன சொல்கிறது அவரோட ஒப்பீனியனை வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா பார்த்தீங்கன்னா கேப் ஸ்டார்ட் ஆகும் கேப் ஸ்டார்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் ரெண்டு பேர் வந்து ஏறுவாங்க பின்னாடி ஒரு லேடி ஒருத்தவங்க ஏறுவாங்க அது முன்னாடி வந்து ஒருத்தர் ஏறுவார் ஸோ இந்த கதை அதாவது இந்த அவங்களோட ஸ்பீச் ஏதாவது இந் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படம் எதுக்கு எதுக்கு அகைன்ஸ்டாக பேசுனா ஃபஸ்ட்டு வந்து கொலை தண்டனை நம்ம எல்லாருமே சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா அரப் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன பண்ணாலும் இந்த மாதிரி வந்து கொலை தான் கையை வெட்டிடுவாங்க நீங்கள் பொண்ணை பார்த்தாலே தூக்கில் போட்டுருவாங்க திருடுனாலே கொலை பண்ணிடுவாங்க அப்படிங்கிறத தான் பேசுகிற விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் கூட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது நல்லது தானே அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த கொலை பண்ணுறதுனால வந்து திருட்டு பயம் குறையும் ரேப் குறையும் எல்லாமே குறையும் அப்படின் தான் சொல்கிறாங்க அப்படி குறைஞ்சி தான் கேட்டால் கிடையாது இந்த இடத்துல வந்து இப் அதாவது அந்த ஃபஸ்ட்டு சீட்டில் உட்காந்து ஃப்ரெண்ட் சீட்டில் உட்காந்துட்டு ஒரு டேரக்டரை பார்த்து கேட்பார் நீ வந்து டாக்ஸி டிரைவரே இல்லை தானே உனக்கு என்னப்போ ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது இப்படிலாம் இருந்தால் ரொம்ப கஷ்டம் என் சொந்தக்கார பையன் கூட ஒரு தடவை இந்த மாதிரி டாக்ஸி ஓட்டிகிட்டு இருந்தான் அவனை வந்து அவனோட கேபை வந்து நாலு பேர் வந்து சூறை ஆடிட்டு போயிட்டாங்க அவனோட கேபையை வந்து நாசம் பண்ணிட்டாங்க நான் மட்டும் அதிகாரத்தில் இருந்ததுன்னா அவனை வந்து நான் அந்த நாலு பேர்த்தையும் பிடிச்சி நான் தூக்கில் போட்டிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னவொன்னே அந்த லேடி உள்ளே வருவாங்க என்னங்க சொல்கிறீங்க தூக்கில் போடுறீங்களா மனுஷன் உயிர் வந்து அவ்வளோ இலக்காரமாக போச்சா அதாவது நீங்கள் என்னென்னே புரிஞ்சிக்க மாட்டுறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஏதோ பேசு இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முஸ்லீம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அந்த சிரியா முஸ்லீம் சுன்னி முஸ்லீம் அந்த மாதிரி ரெண்டு விதங்கள் இருக்கும்போது அந்த சிரியா முஸ்லீம் அந்த அவங்களோட ரூல் தான் அங்கே நடந்துகிட்ருக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா சைனாவுக்கு அடுத்தபடியாக அங்கே தான் அதிகமான தூக்கு தண்டனை கொடுக்கப்படுறதாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததுமே ஒரு பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட்டாக அவர் வச்சுட்டாரு ஸோ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த முன்னாடி உட்காந்துட்டு வர பையன் போகும்போது கூட என்ன சொல்லுவானா நானும் ஒரு திருடம் தான் அந்த மாதிரி அதை சொ
அவன் எதுனால திருட வரான் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அதை நீங்கள் ஏன் பார்க்க மாட்டீங்க அதை சரி பண்ண ஏன் ட்ரை பண்ண மாட்டீங்க ஒருத்தனை தூக்கில் போட்டால் சரியாயிருமா அப்படி சொல்லுவாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அந்த இடத்துல நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா நோட்டீஸ் பண்ணிங்களா அந்த இடத்துல வந்து முன்னாடியே ஒன்று நடந்திருக்கும் அதான் என்னென்னா ஒரு நாலு பேர்த்த வந்து திருடிருப்பாங்க அதில் ரெண்டு பேர்த்த மட்டும் தூக்கில் போட்டு அதை லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அந்த இந்த மாதிரி லை தூக்கில் போட்டு லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறத பற்றி நாங்கள் நினச்சா என்ன வேணாலும் செய்வோம் ஒரு அதிகாரத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் எங்களுக்கு பயந்து கட்டுப்பட்டு தான் இருக்கணும் மக்களாக இருக்கிறவங்க நீங்கள் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக ஒரு குரல் கொடுத்தா கூட இந்த மாதிரி தண்டனை உங்களுக்கும் வரும் அந்த மாதிரி ஒரு அறிக்கையை விடுறதா தான் நான் பார்க்குறேன் அந்த கொலையை கூட இதை இதைத்தான் வந்து அந்த லேடியும் கடைசி சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது என்ன அவங்க மறைமுகமாக நம்ம கிட்ட சொல்கிறாங்க நான் அவங்களை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்கள் சின்னதாக ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சா கூட நான் வந்து உங்களை ஈஸியாக தூக்கில் போட்டுருவேன் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க ஒரு அரசாங்கம் வந்து அந்த மாதிரி தான் பார்க்குது என்ன என்ன என்னோடய ஒப்பீனியன் அதாவது பர்சனலாக உங்கள் ஒப்பீனியன் என்ன சொல்லுவீங்க அதில் தூக்கு தண்டனையை பற்றி ஒரு கொலை தண்டனையை பற்றி நீங்கள் ஒரு குற்றவாளிக்கு கொலை தண்டனை அதாவது மரண தண்டனை விதிக்கிறது சரியாக தவறா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதை பற்றி இப்போ ஒரு தண்டனையை வந்து கொடுக்கறது அரசாங்கமாக இருக்குது அந்த தண்டனை அரசாங்கம் கொடுக்கும்போது அந்த தவறு செய்யறதுக்கு அவனை யார் தூண்டுனாங்கிறதையும் அரசாங்கம் தான் விசாரிக்க வேண்டியதா இருக்கு அதுக்கு காரணமே அரசாங்கமா இருக்கும்போது அதை அரசாங்கம் தான் சரி பண்ணிக்கணும் ஒரு வறுமையில போறதுக்கு யாரு இப்போ அவன் வறுமையில இருக்கான் தப்பு பண்ணிருக்கான் அதனால நான் த தூக்கு தண்டனை கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அவன் செஞ்சிற தப்பு எதனால வறுமையை கொண்டு வந்தது யாருனாலங்கிறது அரசாங்கம் முதல்ல சிந்திக்கணும் அந்த ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப எப்படி சொல்றது அரசாங்கம் வந்து ரொம்ப அதிகார துஷ்பிரயோகம் பண்ற மாதிரி ஏ எனக்கு இப்போ நம்ம பேசும்போது தெரியுது இதெல்லாம் வந்து அந்த படத்துலேயே டைலாகாக வரும் அந்த குழந்தை வந்து கடைசியாக ஒரு குழந்தை வந்து டீச்சர் சொன்னாங்க சர் இலசமாக சம்திங் ரிலேட்டட் டு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க எனக்கு அந்த வார்த்தை சரியில்லை லைக் மேலே முடிஞ்சா கோட்ஸில் போட்டுக்கலாம் லைக் அந்த சர் இலசங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி அந்த குழந்தை வந்து அவங்க மாமாவை கேட்கும் அப்போ அந்த குழந்தை அவர் மாமா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லைக் அந்த குழந்தைய ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கும் அவங்க டீச்சர் சொன்னாங்க ஒரு டீச்சர் வந்து எங்கள் டீச்சர் வந்து இந்த வார்த்தையை சொன்னாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி படம் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா லைக் அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வாழ்க்கைங்கிறது வந்து இன்பமும் கஷ்டமும் நிறைஞ்சது தான் அதாவது அரசாங்கத்து மூலமாக ஒன்று நமக்கு ஒரு கஷ்டம் நடக்கும்போது அதை நீங்கள் வெளிக்காட்டுற மாதிரி படம் எடுக்கக்கூடாது அதை நீங்கள் காட்டி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு படம் எடுக்கக்கூடாது அதாவது என்னன்னா நீங்கள் அந்த படத்தை எடுத்தால் அரசாங்கம் மேலே தப்பு வெளியே வந்துடும் இல்லையா அப்போ நீங்கள் வந்து அதை காட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு அதுதான் எனக்கு புரியல லைக் அப்போ வந்து என்னென்னா அதான் அவங்க தன்னோட தப்ப வந்து யாரும் வெளியே சொல்லிடக்கூடாது மக்களுக்கு வந்து அதை தெரிஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த அரசாங்கங்கள் வந்து எப்பயுமே ரொம்ப ஒரு மாதிரி கண்ட்ரோல்டா இருக்காங்க இதெல்லாம் நீங்க வெளியே சொல்லக்கூடாது இந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கக்கூடாது ஒரு ஹாப்பி எண்டிங் மூவியோ ஒரு கஷ்டப்படுற மூவியோ இருந்தாலும் அவன் கஷ்டப்படுறான் அவனை ஒரு தனிநபரை மையப்படுத்தின கதையை நீ எடுத்துக்க எனக்கு கவலை இல்லை ஆனா அந்த தனிநபர் கஷ்டப்படுற காரணம் அரசாங்கம் நீ சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இருந்துச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த அவன் ட்ராப் பண்ண உடனே அடுத்து வந்து ஒரு சீடி சீடி வைக்கிறவரும் அதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் லைக் அது அந்த ஊரில் வந்து ஒரு ஹாலிவுட் படம் பார்க்குறதே எதுக்கு இவ்வளோ பிரச்சனையாக இருக்குது தடை செய்யப்பட்ட படங்கள் வந்து நிறையா இருக்கும் போல் மேபி அவங்களோட அந்த அரசியல் கொள்கை கூட ஒரு மாதிரி காரணமாக இருக்கலாம் மற்ற நாட்டோட திரைப்படங்கள் பார்க்கும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய கேளிக்கைகள் எப்படி அங்கே இருக்கக்கூடிய சுதந்திரங்கள் எப்படி எல்லாமே தெரியும் போது அவங்களுக்கு பிரச்சனை ஆயிரும் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனோம்னா இப்போ கிறிஸ்டியானிட்டி பல நாட்டுகள் இருக்கு இந்துசம் இருக்கு புத்திசம் இருக்கு இப்போ நீங்க வேற மதத்தோட படத்தை பார்க்கும்போது ஏ இது இவ்வளோ சுதந்திரம் இருக்கு நம்ம இங்க ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படணும் அது எப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரோட மனசுலயும் ஒவ்வொரு பெர்சன்டேஜா சேர்ந்தா கூட போதும் ஒரு நாள் அது எப்ப வேணாலும் பிரளயமா வெடிக்கும் ஸோ அதனால வெளிநாடு படங்களை வந்து அதுவும் முக்கியமா இந்த அமெரிக்கன் அந்த படங்களை எல்லாம் அங்கே தடை பண்ணி வச்சிருக்காங்க அதனால இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த டைரக்டர் இந்த டைரக்டரோட பையன் அவங்க கூட அந்த மாதிரி பைரட்டட் டிவிடிஸ் தான் பார்க்க முடியாது சூழ்நிலையா இருக்கு அதே மாதிரி வந்து அந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் அதாவது இவங்க என்னன்னா இந்த எல்லா மதங்களும் என்ன பண்ணுதுன்னா தன்னை வந்து அதுக்குள்ளேயே வச்சுக்கணும்னு பார்க்குது அதாவது மதங்களோட பிடியே வந்து பெண்களாக தான் இருக்காங்க ஒரு பெண்கள் வந்து தன்னை தாண்டி வெளியே போயிடக்கூடாது
தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது சரி தப்புன்னு மக்களாக யோசிக்கிறது வேறு விஷயம் அது தெரிஞ்சிட கூட கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அந்த அரசாங்கம் நினைக்கக்கூடியதாக இருக்கு அது அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி வந்து இதை நான் எங்கேருந்து இது இது தான் வந்து அடுத்த கதையோட லீடு இந்த பெண்களோட பெண்களை வந்து அந்த சட்டம் வந்து எவ்வளோ சப்ரஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவங்க காரில் போயிட்டே இருப்பாங்க அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு ரோட்டில் ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கும் ஒரு வயசானவரும் ஒரு வயசு பொண்ணு வந்து அந்த வயசானவர் தான் அடிபட்டிருக்கும் வயசு பொண்ணு ஏரியா உட்காந்துருக்கும் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயசு பொண்ணு வந்து அவரை விட ஒரு இருபது வயசு சின்ன பொண்ணாக இருக்கும் இந்த அரசாங் முஸ்லீம் சட்டத்து மூலமாக அவங்கள வந்து அதை நிக்கா பண்ணியிருப்பாரு அதுவே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மாதிரி நம்ம ஊரில் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டோம் இவ்வளோ ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் ஒருத்தவங்க ஆனால் அவருக்கு வந்து அந்த பொண்ணை ரொம்ப பிடிக்கும் அதாவது அவர் எப்படி சொல்லுவார்னா அந்த ஒவ்வொரு டைலாக் நோட்டீஸ் பண்ணுங்கள் அந்த பொண்ணு சொல்லும் அழுதுகிட்டே சொல்லும் அதாவது என்னென்னா நான் தான் ஹெல் அவர் வந்து அவர் தான் ஹெல்மெட் போட்டிருக்கணும் ஆனால் வந்து அவர் என்ன போட சொல்லிட்டாரு அப்படிங்கும் போதே தெரியல அதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகும்போது எனக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல நீ ஹெல்மெட் போட்டு சேஃபாருங்கிறத வந்து அந்த ஒரு டைலாக் மூலமாகவே சொல்லிட்டாங்க அதே மாதிரி வந்து அவர் உடனே அவர் வந்து அதை ஃபீல் பண்ணிட்டே இருப்பார் நீங்கள் அந்த டைலாக் நோட்டீஸ் பண்ணிங்களா அவர் அழுவார்ல அந்த இந்த மாதிரி லைக் நான் வந்து சொத்துக்கள்லாம் வந்து என் மனைவிக்கு போகணும் ஏன்னா இது வாக்கு மூலமாக நான் கொடுக்கல அப்படின்னா நாட்டோட சட்டத்தின் படி பெண்ணுக்கு எதுவுமே சில டர்க்கீஸும் சம்திங் வெறும் சில சில்லறையும் தான் போகும் அந்த மாதிரி அது சொல்லுவாரு அது உடனே வந்து பதிவு பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் கேட்பேன் இன்னொன்று நான் அதை பற்றி எனக்கு அந்த சீனில் வந்து நான் எனக்கு புரிஞ்சது என்னென்னா அவங்களுக்கு அந்த சொத்து போகிறது பெண்களுக்கு வந்து அந்த சொத்து அடுத்தது வந்து சே சேராது இந்த மாதிரி சட்டத்திட்டங்கள் வச்சுருக்காங்கிறது மட்டும் தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனால் அதை பற்றி படிக்கும்போது தான் நான் பார்த்தா அந்த சீனில் இன்னொன்று என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்கள்ட்ட ஃபோனும் இருக்காது ஃபோன் கொடுக்கறது வந்து இவர் டைரக்டர் தான் கொடுப்பார் அது என்ன என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா யார் ஃபோன் வச்சுருக்காங்களோ அவங்கனால அது இன்னொன்று என்னென்னா அந்த இருங்க தப்புன்ட்டு இதை கட் பண்ணிடுங்க அதாவது இப்போ ஃபோன் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ அந்த சட்டத்திட்டங்கள்லாம் எப்படியெல்லாம் வச்சு அடக்குமுறை பண்ணுறாங்களோ நவீன டெக்னாலஜியோட அப்டேஷன் மூலியமா அதில் அவங்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்க முடியுது டெக்னாலஜி மூலியமா அந்த சட்டத்திட்டங்கள் அவங்களோட மதத்தை வந்து எதிர்க்க முடியுது அவங்க அழங்கிறது கூட அங்கே அவங்க காமிச்சிருக்காங்க ஏன்னா ஃபோன் வந்து அந்த அம்மா கிட்டையும் இல்லை அவர் அடிபட்டிருக்கிற ஃபோன் இல்லை ஆமாம் இந்த மாதிரி யாருக்கிட்ட யார் டெக்னாலஜியில் அட்வான்ஸ்ட் ஆகுறாங்களோ அவங்க அந்த மதத்தை எதிர்த்து குல குரல் கொடுக்க முடியுது அப்படிங்கிறதையும் அவர் சொல்ல வந்திருக்காராம் ஓ பரவாயில்ல இல்லை நெஞ்சமாலுமே லைக் அதே மாதிரி அந்த அழுகும் போது சொல்லுவார் அதாவது அவங்க அண்ணன் தம்பி அதாவது இவர் செத்துட்டானா சொத்தலாம் அவங்க அண்ணன் தம்பிக்கு தான் போகும் அவங்க ஒய்ஃபுக்கு ஒரு ஷேர் கூட போகாதுங்கிறது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு அதே மாதிரி அவர் இறக்கி விட்டு போனோன்னே அந்த ஒய்ஃபு வந்து அழுதுகிட்டே வந்து அதை கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அது வந்து எனக்கு என்னென்னா லைக் இது ஓகே பட் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு தனி மனிதனோட மனம் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதாவது இல்லை உண்மையில் நான் ஃப்ரேங்காக சொல்லணும் அப்படின்னா படம் பார்க்கும்போது இறக்கி விட்டுட்டு அந்த சீடி விற்கிறவர் கூட போகும்போது ஃபோன் வரும் இந்த மாதிரி நம்பர் தான் கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கு சிரிப்பு வந்தது சரி காமெடிக்கு வச்சிருக்காரு இந்த சீன் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டேன் ரெண்டு மூணு தடவை வந்தவுடனே தான் எதுக்கு இது இவர் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏன்னா அது அவ்வளவு பெயின்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் ஏன்னா அவர் போயிட்டாரு அப்படின்னா எதுவுமே எனக்கு இல்லை அது இன்னொன்று அவர் தெளிவாக கேட்பார் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் இப்போ ஃபைனா அப்படின்னு கேட்டோம் அவர் நல்லா தான் இருக்காரு இருந்தாலும் எனக்கு ஃபியூச்சரில் எனக்கு பாதுகாப்பு வேணும்னு சொல்லி கேட்பார் அவங்க அப்படி கேட்கும்போது அவங்களுக்கு எவ்வளவு அடக்குமுறையில் அங்க இருக்காங்க அவங்க எவ்வளவு வழி இருந்திருந்தா கணவர் சாகக்கூடிய தருவாயில கூட அந்த வாக்கு மூலம் எனக்கு வேணும் வேணும்னு இவ்வளவு தடவை கேட்கறாங்க அது மாதிரி வந்து எனக்கு அந்த ஒரு அது வந்து ஒரு தனி மனித ஆசையாவும் பார்த்தேன் லைக் அதாவது நமக்கு கிடைக்காத ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதையும் விட்டுறக்கூடாது அதை வந்து ஒரு பொண்ணு தனக்கு வர நியாயமா வர வேண்டிய ஒரு சொத்தை அதாவது அதுக்காக எவ்வளோ போராட வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு அவங்களுக்குள்ள ஆசை இருக்குது அதுக்காக போராடணும் ஆனால் போராடுறதுக்கு எந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்காது அந்த இடத்துல லைக் இங்கே வந்து பல விதமான பெண் கரெக்டில் காட்டியிருப்பாங்க ஒன்று அதுக்கு அடக்குமுறைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட ஒரு பெண் அவங்க இவங்க அதாவது ஒரு எதிர்த்து அதாவது ஒரு குழந்த வளர்ந்து வரும்போதே அந்த குழந்தை வந்து ஸ்கூலில் என்னென்ன மாதிரியான கருத்துக்களுக்கு வந்து உள்ளாக்கப்படுதுங்கிறது அந்த குழந்தை மூலமாக சொல்லியிருப்பார் அடுத்து இது எல்லாத்தையும் உடச்சி வெளியே வந்த ஒரு பெண்ணாக தான் கடைசி கிளைமேக்ஸில் ஒருத்தவங்க வருவாங்க பல வேரியேஷன் ஆஃப் ஈரானில் இருக்க பெண்களை வந்து காட்டிய
அது எப்படி சொல்றதுன்னா முழுசா ஒரு மதத்தை நம்பி அதுக்குள்ள இருக்காங்க ஏன்னா அந்த மீன் இல்லைனா நான் செத்துருவேங்கிற அளவுக்கு அது அவ்வளோ சின்சியரா நம்புறாங்களோ எனக்கு தோணுது எனக்கு வந்து இந்த சிடியோட அந்த நபரையும் இவங்களையும் கார்லேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா எப்படி வெளிநாட்டோட ஒரு படம் இங்கே உள்ள வந்ததுன்னா கூட அந்த நாட்டோட சுதந்திரத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படிங்கிறது இருக்கும் இந்த அளவுக்கு மூட நம்பிக்கையும் இன்னும் அங்கே இருக்குங்கிறத அந்த நாட்டு படம் நமக்கு வெளியே வந்தால் தான் தெரியுது அந்த நாடு சொல்கிறாங்க இந்த ஆள் படம் எடுக்கக்கூடாது இவர் தடை பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்படி எடுக்கும் போது தான் நமக்கு அவ்வளோ பின்தங்கி இருக்காங்க மூட நம்பிக்கையில் அப்படிங்கிறத நமக்கே வெளியே இப்போ தான் இதை இதை என்ன சொல்கிறது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா லைக் இதெல்லாம் வெளியே தெரிஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அவங்க படமே எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இதை எப்படி இது வெளியே பற்றி நம்ம ஊரை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னு ஐயா நீங்கள் ஈரான விடுங்க ஐயா நம்ம ஊரில் என்ன நிலைமை நினைக்கிறீங்க நம்ம பாவம் அந்த பையன் இர்ஃபான் விளாகர் அவன் ஒரு வீடியோ சொல்லியிருப்பான் அவங்க வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருப்பா அவங்க அக்காவுக்கு வந்து அந்த தலைக்கு கவர் பண்ணாமல் உட்காந்துருப்பாங்க நமக்கு செம்மையாக எதிர்ப்பு வரப்போகுது கண்டிப்பாக எப்படியாவது வயலானா பரவாயில்ல நாலு பேர் பார்த்தா பரவாயில்ல லைக் அவன் வந்து அந்த அக்கா வந்து இது போடாமல் இருப்பாங்க அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா அவன் உடனே சொல்லலாம் ஏ நீ தலையில் போட்டு இல்லைனா என்ன வேலை திட்டுறாங்க அப்படின்னு அதாவது இத்தனை சுதந்திரம் இருக்க ஒரு நாட்டிலேயே ஒரு பெரிய யூடியூபரால் வந்து அவங்க ஒய்ஃபையோ அக்காவையோ அந்த மதத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கவங்க அந்த மதத்துலேருந்து வெளியே வராமல் அதை காட்டும் போதே அவங்க பயப்படுறாங்க பயப்படுறாங்கன்னா அப்போ அவ்வளோ கட்டுப்பாடு இருக்க ஒரு நாட்டில் வந்து எவ்வளோ பயத்தோட வாழ வேண்டியதாக இருக்கும் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு மாதிரி லைக் கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஈரானில் வந்து இவ்வளோ பண்ணுறாங்க இவ்வளோ அடக்குமுறையில் இருக்காங்க ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இவ்வளோ சட்டங்கள் ஒரு ஒரு மதம் ஆளக்கூடிய நா ஒரு நாடு வந்து எவ்வளோ ஆபத்தானதுங்கிறத வந்து எனக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருந்துச்சு ஓகே இது வந்து இந்த கதையில் நமக்கு புரிஞ்ச மாதிரி ஷார்ட் ஃபிலிம் மாதிரி அடுத்த கதைக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னா லைக் வி ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் தட் அந்த சிடி விற்கிற இடம் விற்றுட்டு அவன் வரும்போது அந்த ரெண்டு லேடி எனக்கு வந்து அந்த லேடியில் தான் புரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் நான் என்னென்னா எல்லாத்துலேயும் ஒரு கதை இருக்குது இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வராங்க நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் நானும் தேடி பார்த்தேன் அந்த ரெண்டு மீனுக்கு ஏதாவது கதை இருக்கா அதாவது இந்த மாதிரி அந்த நாட்டில் வர்றத ஏதாவது இன்டெரக்டாக சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் பார்த்தேன் பட் லைக் எதுவும் இல்லை போல் சும்மா ஒரு சீன் கதை வச்சுருக்காங்க ஆனால் அது எனக்கு என்ன தெரிஞ்ச மாதிரி அவங்களோட நம்பிக்கை தான் மேபி நம்ம இப்படியாவது புரிஞ்சுக்கலாம் எப்படின்னா அந்த ரெண்டு பெண்கள் தான் அந்த ரெண்டு மீன் வீட்டுக்குள்ளாங்க <laughs> <laughs> அதாவது என்னென்னா அவங்களுக்குள்ள அந்த மனசுக்குள்ளே போய் விதைச்சி வச்சுருக்காங்க ஒரு ஒரு ஆண்கிறவன் வந்து உன்னோட உடம்பு காத்தாமல் பின்னாடி வரான் அப்படின்னு அப்படின்னு ஒரு மனதில் விதைச்சி விதைச்சி கடைசியில் ஒரு பொண்ணு வயசான ஒரு பாட்டி தன்னோட வீட்டில் தனியாக குளிக்கும் போது கூட கதவை சாத்திக்கிட்டு தான் குளிக்கணுங்கிற அளவுக்கு அந்த இன்செக்யூரிட்டி வந்து அந்த மதம் வந்து அவங்க மனசுக்குள்ளே வந்து பதப்பிருக்கு மதங்கிற தனியாக இருக்கலாம் இருக்குது அது நான் இல்லை ஓப்பனாக சொல்கிற என்ன பிரச்சனை அதுதான் பண்ணுது அரசாங்கம் இது மேபி அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் சரியாக இருந்திருக்கலாம் அது கொண்டு வந்த காலங்களும் சரியாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த காலங்கிறப்ப நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறிக்கணும் அரசு அறிவியல் மாறுற மாதிரி மதங்களும் தன்னை வந்து புதுப்பிச்சுக்கணும் நேற்று ஒரு மீன் பார்த்தேன் எல்லா மதத்துக்கும் எதாவது பேச போகிறோம் இன்னைக்கு நேற்று ஒரு மீன் பார்த்தா அதெல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா டிவி வந்த இரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிறிஸ்டின் சபையில் என்ன சொன்னாங்கன்னா டிவி வந்து ஒரு சாத்தான் அதுலேருந்து விலையே இருங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்களா இப்போ கரண்ட்டில் வந்து ஆசீர்வாதம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி நம்ம சேனலுக்கு சந்தா செலுத்துங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி செல்போன் வந்து ஒரு சாத்தான் அதுலேருந்து விலகியே இருங்கள் ஏசி யாரும் அதை அதை தொடாதீர்கள் அப்படின்னு ப்ரமோட் பண்ணாங்க இப்போ வந்து என்னோடய யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஸோ அந்த மாதிரி லைக் மதங்கள் வந்து அதை அப்டேட் ஆகுறது அப்போ வந்து இப்போ எதிர்த்து பேசுனா அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணி அது கூட சேர்ந்து வளைக்குது அதாவது என்னென்னா என்னடா நீங்கள் இப்போ போய் சாத்தனோட கை கேட்டு சுற்றி கை கோத்துட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி மீன் போட்டு கலாச்சிருந்தேன் இப்போ ஒரு விஷயம் வெளியே போகணும் அப்படின்னாலே நம்ம சுதந்திரம் கிடைக்கிறப்ப கூட சொல்லியிருப்பாங்க பத்திரிகை வந்ததுனால தான் சுதந்திரம் செய்தி எல்லாருக்கும் பரவுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த மாதிரி எப்படி நமக்கு இந்த ஈரான் படத்தில் வந்து வெளிநாட்டு படங்கள் வரக்கூடாது வந்த வெளி உலகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்குவாங்கன்னு அடக்கி வச்சுருந்தாங்களோ அந்த மாதிரி மற்றதை பற்றி தெரிஞ்சுக்குவாங்க மதத்தை பின்பற்றாமல் போயிருப்பாங்கன்னு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அப்போ அடக்கியிருக்கலாம்
அது என்றைக்குமே ஆபத்தான ஒரு கூட்டம் சரி ஓகே அடுத்து இங்கேருந்து போவாங்களா அந்த லேடி லேடி முடிஞ்ச உடனே தான் அந்த குழந்தை வந்து ஃபோன் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாதிலேயே ட்ராப் பண்ணிட்டு அவர் போயிடுவார் ஆனால் அந்த குழந்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துங்க ரொம்ப க்யூட்டாக அழகாக அது என்ன சொல்கிறது லைக் ரொம்ப அழகான குழந்தை விவரமான குழந்தையும் கூட நல்லா பேசிகிட்டே இருக்கும் அந்த குழந்தை சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஏன் நீங்கள் ஏன் நீ வந்து ஃபோன் எடுக்கவே இல்லை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணணுன்னு எங்கள் பாட்டி வந்து ஒரு ட்ரிக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நான் பாட்டி வந்து ஃபோ உங்கள்கிட்ட பேசணும்னு ஆசைப்பட்டால் உங்கள் காலை வந்து அவாய்ட் பண்ணுவாங்களா அப்போ தான் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஏதோ உடம்பு சில நினச்சி வந்து நீங்கள் பார்க்க போவீங்களா ஒருவேளை நான் உங்கள் ஃபோன் எடுத்து இருந்தால் நீங்கள் ஏதாவது ரீசன் சொல்லிட்டு என்ன விட்டுட்டு போயிருப்பீங்க அதனால தான் நான் ஃபோன் ஆஃப் பண்ணி வச்சேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அந்த குழந்தை அது பணக்காரங்களுக்கே உரிய ஆக்சஸான ஒரு ஃபோன் மாதிரி தான் தெரியுது இப்போ அந்த பொண்ணு சொல்றது கூட அந்த பொண்ணு ஒரு படம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு வந்து அவங்க டீச்சர் கூட சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல நான் எப்படி பார்க்கறேன்னா அந்த டீச்சர் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்றதே வந்து அந்த நாட்டோட அரசாங்கம் தான் அரசாங்கம் அது வந்து நல்ல வெளிப்படையாக தெரியுது அதாவது நல்ல மனிதர்களா காட்டுறவங்களுக்கு கட்டுப்பாடுகளுக்குள்ளதான் வந்து நீ படம் எடுக்கணும் அந்த கட்டுப்பாடுகள் எல்லாமே வந்து அந்த அரசாங்கம் வந்து அந்த டைரக்டருக்கு சொன்ன மாதிரியே இருந்தது அதைத்தான் வந்து அவர் வந்து இன்டெரக்டா வந்து அந்த குழந்தை மூலமா வந்து வெளிப்படுத்துறார் நம்ம அடுத்த கதைக்கு பேசும்போது அந்த கட்டுப்பாடுகளை பத்தி பேசுவோம் ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் ஒரு மாதிரி கான்ட்ரவர்ஷியலா போகும் லைக் அந்த மாதிரி அந்த குழந்தை சொல்றது அதே மாதிரி வந்து அந்த குழந்தை வந்து ஒரு கதை சொல்லும் நானும் ஒரு ஷார்ட் பிலிம் எடுக்கிறேன் அதாவது வந்து செல் பண்ண முடியாத சில படங்கள் அன்டெலிவரபிள் மூவிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்டகரி சொல்ல அதாவது என்னன்னா ஒரு காசு போட்டு பார்க்கக்கூடிய படங்களாக இது இருக்கிறது இல்லை இதை யார் பார்ப்பா அதனால நான் வந்து காம்படிஷனில் கொடுத்து பணமாக்கி அதாவது என்ன எனக்கு இப்போ எப்படி தெரியும்னா அந்த குழந்தை தான் வந்து அந்த குழந்தை தான் வந்து ஜாஃபர் பண்ணாங்க மாதிரியும் அவர் வந்து எப்படி இந்த படங்களை வந்து எப்படி நான் வந்து யாருமே பார்க்கறதில்ல நான் அங்கே போட்டு நான் அங்கே ப்ரைஸ் வாங்கிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த குழந்தை சொல்லுது அது விவரமாக இருக்குது அண்ட் அது போக வந்து அந்த குழந்தை வந்து அவங்க பக்கத்து வீட்டில் நடக்கிற ஒரு கதையை சொல்லும் லைக் நம்ம ஊரில் எப்படி வந்து ஒரு ஜாதி பிரச்சனை இருக்கோ இந்த ஒரு மதத்தின் மூலமாக அதுக்கு அடுத்த உள் கட்டமைப்புகளில் வர பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மதத்துக்குள்ளும் இருக்குது இப்போ சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு தான் ஜாதி இருக்குது எங்களுக்கு தான் ஜாதி கிடையாது ஆனால் அவங்களுக்குள்ள ஒரு பிரிவினைகள் இருக்குது பிரிவினை எல்லா பக்கத்துலேயும் இருக்குது பேர் தான் வேறு வேறையாக இருக்குது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா லைக் அந்த பக்கத்து வீட்டில் வந்து ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ணிட்டு அந்த பையன் வந்து ஆப்கான் காரம் தெரிஞ்சோன்னா அவங்க அப்பா பிடிக்கல அடிச்சு துவத்தை விட்டார் அப்படின்னா உடனே அந்த பொண்ணை வந்து எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லும் அப்படி சொல்லும் என்ன சொன்னால் ஆனால் இந்த படம் வந்து செல் பண்ணுற படமாக இல்லையே இதை யார் பார்ப்பா அதுக்கு கதை யார் சொல்லுவாங்கன்னா அவர் சொல்லுவார் இல்லை இது இந்த மாதிரி படங்கள் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கல நீ யாராக பார்க்கணும் தான் அதை எடுத்துருக்க அதை நீ எங்கேயாவது போட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதை பற்றி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதாவது என்ன சொல்கிறது எல்லா மதத்துக்குள்ளேயும் ஒரு பிரிவினை இருக்குது எல்லா மதங்கிறத விட ஒவ்வொரு கூட்டத்துக்கும் ஆள் தேவைப்படுது ஒரு அடையாளம் தேவைப்படுது ஆஹ் அந்த அடை இல்ல ஆள் தேவைப்படுதுன்னு எதுக்கு நான் சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா இந்த பிரித்தாளும் சூழ்ச்சின்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா இப்போ கூட்டமா இருந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு மட்டும் தான் தேவையா இருந்திருக்கும் ஆனா இப்ப எனக்கு சாப்பாடு சேகரிக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு நான் போய் தேடுறத விட இன்னொரு ரெண்டு பேர் கூட வந்து எனக்காக எடுத்து கொடுத்தானேன்னா நல்லா இருக்கும் ஸோ நான் வந்து இந்த கடவுளை வழிபடுறேன் இவர் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவர் நீங்களும் சேர்ந்துக்கிட்டா நம்ம இந்த கடவுளை வழிபடலாம் சொல்லி ஆள் சேர்த்திடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா புதுசாக இன்னொரு தலைவன் வரணும் இந்த ஆயிரம் பேரும் ஒருத்தனுக்கு தான் சம்பாரிச்சு போடுறாங்க இதை ரெண்டா பிரிச்சிட்டோம்னா ஐநூறு ஐநூறு பேரை பிரிஞ்சிருவாங்க ஸோ அந்த கூட்டமே வந்து இந்த ஆள்றவங்களுக்கு தேவைப்படுதா இருக்கு அப்போ அதை பிரித்தால சுழ்ச்சியை பண்ணால் மட்டும்தான் இது வருது ஸோ அதனாலேயே தான் எல்லா மதங்களாக இருக்கட்டும் எல்லா ஜாதிகளாக இருக்கட்டும் எல்லா இனமாக இருக்கட்டும் எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் அவங்களுக்கு அந்த கூட்டத்தை பிரித்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு சர்க்கிளை சேர்ந்து ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க ஒன்றா சேர்ந்து எல்லாம் சேர்ந்து நம்மளோட அதிகமாக யோசிச்சுருவாங்களோ பயப்படுறாங்களோ என்னவோ அதாவது ஒரு கூட்டத்திலிருந்து புதுசாக ஒருத்தன் வரணும் அப்படின்னால அந்த கூட்டத்தை ரெண்டாக பிரித்து என் கூட நிற்கிறவன் யார் எதிர்த்து நிற்கிறவன் யார் அந்த மாதிரி தான் கொண்டு வர்றாங்க அது எப்படி சொல்கிறது மதம் இப்போ விளையாடுது இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்குன்னு நம்மளுக்கு ஹிஸ்ட்ரி கூட இல்லை ஆனால் எனக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச ஹிஸ்ட்ரி வரைக்கும் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரி பிரிவினையை உருவாக்கி உருவானது மட்டும்தான் மதமும் சரி ஜாதியும் சரி
ஒரு சின்ன கொலைக்கு அரசாங்கம் கொடுக்குற கொலை தண்டனைங்கிறது ஏற்புடையதல்ல அதை நான் நான் எதிர்த்து பேசுவேன் என்னோட ஒப்பீனியன் வச்சுக்கிட்டே இருப்பேங்கிற மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா ஒரு உயிர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை மற்ற அநீதிகள்லாம் கூட நான் நாளாக நாளாக மாறலாம் அவன் ஒரு வறுமையில் இருக்கிறவன் மேல்தட்டுக்கு வரலாம் அதெல்லாம் வேறு விஷயம் பட் நீங்கள் ஒரு உயி உயிரையே அழிக்கும் போது அவங்க குடும்பம் எல்லாமே அவங்களோட கனவுகள் எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடுது அதை ஒரு சர்வசாதாரணமாக அவங்க அரசாங்கம் நடத்தும் போது அதை எதிர்த்து குரல் கொடுத்தே ஆக வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்காங்க அவங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வறுமையில் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க அவங்க வேறு என்ன தான் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதும் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதாவது அவனுக்கு வேறு ஆப்ஷனே இல்லை இதை வந்து அந்த அந்த ஃப்ரெண்டு வரும் அப்படி சொல்லுவார் இந்த மாதிரி லைக் நான் வந்து இருந்தேன் என்னை வந்து செவுத்து தள்ளும் போது ஸ்கார்ஃப் விலகிச்சு அப்போ தான் நான் ஒருத்தன் மூஞ்சியை பார்த்தேன் அப்புறம் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து நீ கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து என்ன ஆக போகுது ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி நீயே பார்த்தல அவனை தூக்கில் போட்டாங்க அது வேறு விஷயம் எதாக இருந்தால் என்ன ஒரு வேலை இவனையும் தூக்கில் போட்டேன் ஏற்றுக்க முடியாது அதாவது இவர் என்ன இவர் பணம் இருக்கா தான் பட் இருந்தாலும் அவருக்கு மனசாட்சின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது எல்லா கூட்டத்துலேயும் நல்லவனு ஒருத்தர் இருக்க தான் செய்கிறான் அவன் அவருக்கு வந்து அந்த ஃபீல் பண்ணுறாரு சரி அதனால் என்ன பரவாயில்ல அவன் இருந்துட்டு போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தன் வந்து ஜூஸ் கொடுத்துட்டு போவான் ஜூஸ் கொடுத்துட்டு போகும்போது அவர் கேட்பார் இப்போ ஒருத்தன் போகிறான் பற்றி ஜூஸ் கொடுத்துட்டு அவன் தான் வந்து என்னை வந்து அடித்தவன் அப்படின்னு சொல்லுவார் உடனே அவர் கேட்பார் அவன் அவனோட மூஞ்சி நான் பார்க்கணுமே அப்படின்னு கேட்பார் அப்போ அவர் சொல்லுவார் ஃப்ரெண்டு சொல்லுவார் லைக் அவன் மூஞ்சி எதுக்கு எதுக்காக எதுக்காக பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்பார் அவன் சொல்லுவான் ஒரு திருடன் ஒரு மூஞ்சி எப்படி இருக்குன்னு நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு அவர் ஃப்ரெண்டு சொல்கிற பார்த்து இது அதை விட நல்லா இருக்கும் லைக் எது மாதிரி இருக்கும் திருடன் ஒரு மூஞ்சி ஏன் மாதிரி உன் மாதிரி எல்லாரும் மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லாத்த மூஞ்சி ஒரே மூஞ்சி தானே அது ரொம்ப அழகான காட்சியை நான் பார்த்தேன் எப்படின்னா அந்த மூஞ்சியே காட்டிருக்க மாட்டாங்க மாட்டாங்க டைரக்டர் பார்க்காத மாதிரி கூட இல்லை நாமளுமே பார்த்துருக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் அந்த ஒருத்தன் வறுமையில் இருக்கான் தப்பு பண்ணுறான் அப்படின்னா தப்பு பண்ணுறவன் மேலே மட்டும் நம்ம பூ எல்லா குற்றச்சாட்டையும் வச்சிட முடியாதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல ஸோ அந்த அதை நீங்கள் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த படம் பார்த்துருப்பீங்க அசுரன் படம் பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து அந்த பரண் மேலே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க மூணு பேர் உட்காந்துருப்பாங்க அந்த மனசு அவங்க களவாட போவாங்க பித்துக்கால் செருப்பு சத்தம் கேட்குது அப்படின்னு சொல்லி களவாட தானே போகிறாங்கன்னு சொல்லி பையனை அடிச்சிருவார் ஆக்சுவலாக அதை படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அந்த பூமணி எழுதின வெக்கை புக்கு படித்தேன் அதில் அந்த சீன் வரும் ஆனால் அதில் வந்து என்னென்னா அந்த அந்த பித்துக்கால் செருப்பு கேட்குறது அந்த திருடுற காட்சி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா வந்து ஒரு ஹிஸ்டரியே சொல்லியிருப்பாரு அவங்க எப்படி வந்து இந்த மாதிரி திருட ஆரம்பித்தாங்க ஒரு காவலுக்கு போனவங்க எப்படி இப்படி திருடனாகி அந்த மாதிரி வந்தாங்கன்னு சொல்லி ஒரு அழகான கதை ரொம்ப வழியான கதை அதை சொல்லியிருப்பாங்க அதை வந்து ஒரு அறையில் சொல்லி முடித்த மாதிரி படத்தில் காட்டியிருப்பாங்க ஆனால் இது மக்கள் இப்படியாவது அந்த புக்கு படித்து அதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறக்கு வேண்டி சொல்கிறேன் அதுலேயும் ஒன்று இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இவர் கமலஹாசன் கூட ஒரு புக்கு சஜஷன் பண்ணியிருப்பார் நீங்களும் எல்லாம் ஒரு கோடியில் அறம்னு சொல்லி ஒரு புக்கு ஜெயமோகன் ஜெயமோகனோட அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கதையில் வரும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் நாயாடி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு இனத்தை சேர்ந்தவராக இருப்பார் அவர் வந்து ஐஏஎஸ் ஆகிறதா வரும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஏஎஸில் கேட்குற கேள்வி என்னென்னா உங்கள் இனத்தில் இருக்கிறவங்க ஒரு தப்பு செஞ்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்க கொடுப்பீங்களா இல்லை நீங்கள் வந்து மக்கள் பக்கம் நிற்பீங்களா இல்லை உங்கள் இனத்து பக்கம் நிற்பீங்களான்னு ஒரு கேள்வி வரும் அப்போ வந்து இவரோ அவரோட இனம் எவ்வளவு வழியிலிருந்து வெளியே வந்திருக்கோ அதை ம மனசில் வச்சுக்கிட்டு நான் என் இனத்து பக்கம் தான் நிற்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதை சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க என்னென்ன கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அவர் என்ன வழியில் அந்த பதில் சொன்னாருங்கிறதும் சொல்லியிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அந்த இதை நான் தெளிவாக சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா அதை அவங்க மக்கள் படிக்கணும் அந்த அதுக்காக நான் அதை சொல்ல முடிறேன் ஏன்னா தப்பு அந்த வறுமையிலிருந்து வர்றவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது எவ்வளவு வழி நிறைந்த வாழ்க்கையாக இருக்குதுங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும் திருடுறான் தப்பு பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த ஒரு மனுஷன் மேலே வைக்கக்கூடாது அந்த அரசாங்கம் அவங்க வாழ்வியலை எப்படி நிர்ணயிச்சிருக்குன்னு தான் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது ஆ அதே மாதிரி பேக் டு த மூவி லைக் அந்த அதாவது அந்த குழந்தை இருக்குல்ல அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப விவரமான குழந்தை இவரோட தங்கச்சி பொண்ணு லைக் விவரமான குழந்தை எந்த மாதிரி விவரமான குழந்தைன்னா அந்த குழந்தை வந்து இறங்கி போகும்போது சொல்லும் இந்த மாதிரி வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டே ரொம்ப சஸ்பீஷியஸாக இருக்காரு பார்த்துருங்கன்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் அவர் ஐஸ
லைக் அவன் ரொம்ப நல்லவன் தான் ஒரு குழந்தைகிட்ட ஒரு அன்பாக நடந்த ஒரு குழந்தைக்கு கூட பிடிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மனுஷன் தான் அவன் ஆனால் அவனோட சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா அவனை வந்து அந்த மாதிரி ஒருத்தனை திருடன் ஆக்கிருச்சு ஒருத்தனை கஷ்டப்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலை ஆக்கிருச்சு திரும்ப அவர் அதே கேள்வி தான் கேட்பார் நீ அவர் மூஞ்சியை பார்த்தியா அப்படின்னா மூஞ்சியில் என்ன இருக்குது அவர் எல்லாரும் மாதிரி தானே இருக்காரு அப்படின்னா லைக் அவனும் ஒரு மனுஷன் தான் எல்லார மாதிரி அவனும் ஒரு சாதாரண ஆள் தான் அவனையே நீங்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப கேள்வி கேட்டே இருக்கீங்க அவனுக்கே வந்து இவ்வளோ கொடூரமான ஒரு தண்டனையை கொடுக்குறீங்க இது இது வந்து நியாயமே கிடையாது அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டே இருக்காரு ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த செக்மெண்ட் ஆரம்பிக்கும் அந்த குழந்தை சொல்லும் இன்னொன்று எனக்கு இந்த இடத்துல ரொம்ப இன்னொன்று எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா இவர் வெற்றிமாறன் சார்கிட்ட கூட கேள்வி கேட்பாங்க உங்கள் படத்தில் வந்து ஹீரோவுக்கு மட்டுமே எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் மாதிரி இல்லை அவர் வந்து ஹெல்ப் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் கேட்குற மாதிரி இருக்குது நிறைய மக்கள் வந்து அவருக்கு உதவுற மாதிரி தான் வருது ஹீரோ மட்டுமே எல்லாரையும் அடிச்சிட முடியுது எல்லாமே பண்ணிட முடியுங்கமே எடுக்க மாட்டேங்க அப்படிங்கும்போது அவர் சொல்லுவார் ஒருத்தனுக்கு எல்லாமே பண்ண முடிஞ்சதாகவும் எல்லாமே தெரிஞ்சதாகவும் இருந்துட முடியாது அவனும் ஒரு சாதாரண மனுஷன் தான் அதை ஏன் இப்போ நான் இங்கே சொல்ல வரேன்னா இவர் டைரக்டர் ஜாஃபர் அவர் எடுக்கிறாருல அது அவர் தான் டைரக்டர் ஸோ அவர் தான் ப்ரொடியூசர் எல்லாமே அவர் தான் பண்ணும் போது இந்த கருத்துக்களையெல்லாம் அவர் சொல்ற மாதிரி வைக்கல அவரை விட அந்த சீன்ல அவரோட ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப நல்லவராக தான் இருப்பாரு இவரு கொஞ்சம் அறியாமையில அந்த அவனோட மோகனத்தை பார்க்கணும்னு கேட்கற மாதிரி இருக்கும் அவரு சொல்லுவாரு மோதல் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்தது ஆமா நம்ம என்னைக்குமே கதையில தான் ஹீரோ தான் நல்லவனாக இருப்பா எல்லா இடத்துலயும் அவருக்கு தான் எல்லாமே தெரியும் அவரு தான் அவரு தான் வந்து மத்தவங்க திருத்துவாரு பேசி கடைசி கிளைமேக்ஸ்ல பேசி எல்லாத்தையும் திருத்துறேன் நான் இன்னைக்கு நான் பேசுற பேச்ச மட்டும் கேளுங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அது ரொம்ப கொடூரமான வெள்ளம் கூட கடைசி அஞ்சு நிமிஷம் ஹீரோவோட பேச கேட்டு மன விட்டு திருந்திடுவான் என்ன மன்னிச்சு நீ பேசுறதுனாலே நான் திருந்திடுறேன் விட்டு இதுக்கு மேல பேசுகிறதா அந்த மாதிரிதான் லைக் அதை வந்து தமிழ் படத்துல மார்க் பண்ணிருப்பாங்க இந்த ஹரி படம் தான் எனக்கு ஏன் தெரியல ஹரி கூட நான் இவ்வளோ அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கேன் வேல் படத்தில் சூரியா பேசி முடிச்சோடனே கலா பொண் மணி டைம் எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் டைம் கொடு நான் திருந்திருவேன் திருந்துருவேன் திரு டைம் கேட்க மாட்டாண்டா லைக் அந்த மாதிரி போகும் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் சொன்ன அந்த செக்மெண்ட் வரும் அந்த குழந்தை வந்து எங்கள் டீச்சர் வந்து இவ்வளோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நான் இதுக்குள்ள தான் வந்து படம் எடுக்க ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி படம் எடுக்கணும் அதான் முக்கியமான சீன் ரொம்ப முக்கியமான சீன் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஏன் வந்து அந்த குழந்தை வந்து அவனை சஸ்பீஷியஸாகவும் அந்த ஃப்ரெண்டை சஸ்பீஷியஸாகவும் இவனை வந்து இந்த இந்த ஜூஸ் கொடுக்குறவங்கள வந்து நல்லவங்களாம் நினச்சிக்கோம் அப்படின்னா லைக் அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து டை கட்டியிருப்பார் ஸோ அந்த சீன்லேயே சொல்லும் இந்த மாதிரி ந நல்ல ஹீரோ வந்து டை கட்டக்கூடாது ஹீரோவுக்கு வந்து வெளிநாட்டு பேர் இருக்கக்கூடாது இருந்தால் வந்து அந்த மத குருமார்கள்லேயே நல்லவங்க பேர் தான் வந்து வச்சுருக்கணும் பொண்ணுங்க வந்து புர்கா போட்டிருக்கணும் அதே மாதிரி நல்லவங்களுக்கு பெர்சியன் நேம் அந்த பெர்சியன் நேமு வெளிநாட்டு நேம் அதாவது அந்த மதத்தில் இருக்க நல்லவங்களோட பேர் மட்டும் தான் வைக்கணும் மத குருக்கள் மத குருக்களோட நல்ல பேர் மட்டும் தான் வைக்கணும் ஆ அது வைக்கணும் சொல்லிப்பாங்க அதை தான் வைக்கணும் பெர்சியன் நேம்ஸ் நார்மல் வெஸ்டர்ன் நேம்ஸ் வந்து வைக்கக்கூடாது இப்போ ஜானோ கெனடினோ நீங்கள் ஒரு பேர் வைக்கக்கூடாது அந்த மதத்துலேயே ஒரு ரீச்சான ஒரு அந்த ஊரில் தலைவர் இருப்பாங்களே அவங்க பேர் வைக்கணும் ஏன்னா நல்லா இவங்க தான் நல்லவங்க அப்படின்னு காட்டுற மாதிரி ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ சொல்லும்போது இவர் அந்த டைலாக் சொல்லுவார் லைக் என்ன சொல்லுவாருன்னா இப்போ நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறப்போ இப்போ என் ஃப்ரெண்டு வந்தான்ல அவன் வந்து டை தான் கட்டியிருந்தான் அவன் நல்லவனாக கெட்டவனா யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நல்லவனாக கெட்டவனா யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்க குழந்தைக்கு பிரிச்சு பார்க்க தெரியும் இது படம் இது ரியல்னு ஆனால் அரசாங்கம் வந்து அதை அப்படி பார்க்கறதில்ல ஏன் அப்படின்னா அந்த சர் ரியலிசம் சொல்கிற மாதிரி லைக் வெ வெளியில் நடக்கிற கசப்பான உண்மையை நீ அப்படியே எடுத்து காமிச்சிட்டா மக்களுக்கெலாம் பயம் வந்துடும் மக்கள்லாம் வந்து போராட்டத்துக்கு இறங்கிடுவாங்க ஸோ நீ அந்த மாதிரி எடுத்து காட்டக்கூடாது ரியல் ரியலாக இருக்கணும் அதாவது என்னென்னா நம்ம தகுந்த ஒரு கதையாக இருக்கணும் பட் ஆனால் வந்து உண்மையை அப்படியே பேசிடக்கூடாது அதுதான் வந்து அந்த சர் ரியலிசம் வந்து தடுக்கிறதா அந்த குழந்தை சொல்லணும் நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு இல்லை அவங்க இப்போ அரசாங்கம் தடுக்கணும் தடுக்கணும்னு நினைச்சதுனால தான் இப்போ இந்த அளவுக்கு இது பேசப்படுற படமாகவே இருக்கு இன்னும் இந்த மாதிரி ஒரே காரில் வச்சு எடுத்திருக்காரு இந்த மாதிரி சமுதாயத்தை பற்றி பேசியிருக்காரு அப்படிங்கிற விஷயம் அவங்க தடை பண்ணாமல் இருந்தால் தெரிஞ்சிருக்க போகிறதே இல்லை இந்த படத்தோட முக்கியமான ஒரு செல்லிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தாலே ஒரு கார்லேயே எடுத்திருக்காங்க அதுவும் தடை பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுனால கார்ல போன் வச்சு
ஸ்க்ரீன் பண்ண விடாம நீ பண்ற நீ பண்ண காரியம் வந்து என் படத்தை வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ண விட மாட்டேங்குது தடை பண்ணுது நீ என்ன பண்ணு போய் படத்தை கொடு ப்ளீஸ் 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 அப்படி சொல்லி அது கேட்கும் அந்த குழந்தை அந்த பயணத்து மாறிடுவான் லைக் சரி ஓகே நீ கேட்குற நான் கொண்டே கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவன் கொடுக்க போவான் ஆனால் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவன் திரும்பி அதே மாதிரி போய் பணத்தை கீழே போட்டு எடுத்து கொடுப்பான் எடுத்து கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா லைக் அவன் வந்து அதை கேரே பண்ணிக்க மாட்டான் அந்த பணத்தை கீழே போட்ட அந்த ப்ர குரூம் இருக்காங்க இல்லையா அவன் வந்து அதை பற்றி கவலையே பட மாட்டான் அம்ம இது என் ஓட்டே இல்லை அவன் வந்து அந்த ஜோரில் இருப்பான் எனக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு ஒய்ஃப் இருக்காங்க அந்த குஷியில் இருக்கவன் அந்த பணத்தை மதிக்க மாட்டான் அதாவது என்னென்ன ஒரு பணத்தை மதிக்காத ஆள்கிட்ட நிறையா பணம் இருக்குது அதை வந்து ஒரு தேவைன்னு இருக்க ஒருத்தன் இதை நான் கொண்டே கொடுத்தா தான் எங்கள் அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிற ஒரு பையன் எடுத்துகிட்டு வரான் அவனை நீ இப்போ தண்டிக்கிற அதுதான் வந்து அந்த இடத்துல கேள்விக்குள்ளாக்கப்படுது அதாவது பணம் ஒருத்தங்கிட்ட நிறையா இருக்குது அதை கேர் பண்ணாத அவங்ககிட்ட நிறையா இருக்குது அது வேணுங்கிற இடத்துல அவங்ககிட்ட இல்லை சூழ்நிலை தான் அவன் வந்து அவனை அந்த இடத்துல நிற்க வைக்குது அவன் அவன் வேறு வழியே இல்லாமல் தான் அந்த பணத்தை எடுக்கிறான் ஆனால் நீ வந்து அவனை வந்து கொலை கொலை பண்ணுற அளவுக்கு நீ போகிறனா இந்த அரசாங்கம் எவ்வளோ மோசமான அரசாங்கம் அப்படின்னு வந்து டைரெக்டாக ஒரு ஒரு பிக்சரை வந்து கண்ணு முன்னாடி நிப்பாட்டுறாரு இதனால தான் கா இதுதான் காரணம் இதுக்கு மேல உனக்கு என்ன ரீசன் வேணும் ஒருத்தன் திருடுறானா இதனால தான் திருடுறான் இவன் அவனை போய் நீ தண்டிச்சிருவே அப்படின்னு கேட்கற மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு அதை பார்த்து பாத்தீங்கன்னா இவரு டைரக்டர் வந்து அவர் ஒரு பணம் இருக்கக்கூடிய ஆள் அப்படிங்கறதுனால அவங்களோட மரும கூட ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரும் அதே வயசு இருக்கவங்களை <laughs> 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 அவங்க <laughs> 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 அவங்க வந்து ஒரு ரோல் மாடல் மாதிரி இந்த பொண்ணுக்காகிற மாதிரி முடிச்ச மாதிரி இருந்தது எனக்கு லைக் அந்த மாதிரி தான் லைக் அதே மாதிரி அவங்க சொல்கிற கதையை கேட்டிங்களா அந்த அரசாங்கம் எப்படி ஒரு இம்போஸ் பண்ணுது அரசாங்கம் வந்து ஒரு விஷயத்த எப்படி திருச்சி மக்களை நம்ப வைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்திங் ஏதோ வாலிபால் கேமில் ஒரு பொண்ணு வந்து பிரச்சனை பண்ணியிருக்காங்க பிரச்சனை கூட பண்ணல எதுக்கோ உரிமை குரல் கொடுத்துருக்காங்க அரசாங்கம் வந்து அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு அவங்க உள்ள ஜெயிலுக்குள்ள வந்து பத்து நாள் சாப்பிடாமல் ப்ரோட்டஸ்ட் இருக்காங்க ஸோ அவங்கள வந்து அவங்க அம்மா பார்க்க வரவங்கள வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணுறாங்க அரசாங்கம் இந்த மாதிரி உன் பொண்ணு வந்து உண்ணா வரதுமே இல்லைன்னு எழுதி சைன் போட்டு கொடு அப்போ நான் வந்து மீட் பண்ண விட்றேன்னு சொல்கிறாங்க அந்த பொண்ணுட்டி இப்போ இவங்க அம்மாவை நீ பார்க்கணும்னா நீ நீ இது நீ இது பத்து நாள் உண்ணா வரதுமே இருக்கலன்னு எழுதி சைன் போட்டு கொடுன்னு கேட்குறாங்க அதாவது என்னென்னா ஒரு நிஜமாக நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை வெளியே தெரிய வரும்போது லைக் இந்த மாதிரி அப்படி ஒரு விஷயமே நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே ஒப்புக்க வைக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு அரசாங்கம் வந்து அவ்வளோ கண்ட்ரோல்டாக இருக்குது அந்த இடத்துல இப்போ இந்த அரசாங்கம் இந்த கண்ட்ரோல்டு நீங்கள் சொல்லும்போது இன்றைக்கி கூட நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க அந்த நம்ம கூட பேசிகிட்டு இருந்தோம் சுஜாதா எழுதின அந்த மீண்டும் ஜீனா மீண்டும் ஜீனா அதுக்கப்புறம் அந்த என் இணை இயந்திரா அந்த அவர் அந்த காலத்தில் எழுதின புக்கிலேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்வ அதிகாரம் வரும்போது எப்படி அடக்குமுறை பண்ணுறாங்க இன்னொன்று கூட நான் நோட் பண்ணேன் அரசாங்க <laughs> 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 அங்கேயே இருக்காங்க அவங்க வந்து நான் இதுக்காக போகிறேன் என்ன வந்து அவங்க ஆக்சுவலாக ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட் ப்ளஸ் ஒரு லாயரும் கூட அந்த படத்துலேயே சொல்லியிருப்பாங்க லைக் நான் வந்து அவங்க அவங்க வந்து சஸ்பென்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ அவர் கேட்பார் இந்த மாதிரி அப்போ பார் கவுன்சிலிங் வந்து எதுக்கு இருக்குது உங்களுக்காக ஸ்டே உங்கள் பக்கம் ஸ்டாண்ட் பண்ணுறக்காக பார் கவுன்சிலிங் இல்லையா அப்படின்னு கேட்பார் அதெல்லாம் இல்லைங்க அது என்றைக்குமே வந்து அரசாங்கத்தோட கைக்குள்ளே தான் இருக்கும் எனக்கு இன்னும் அஃபீஷியலாக நோட்டீஸ் வரல ஸோ வராத வரைக்கும் நான் ஆக்டிவிஸ்ட்டு தான் நான் வக்கீல் தான் நான் போய் அந்த பொண்ணை பார்க்க தான் போகிறேன் நாங்கள் எல்லாம் இருக்கோம்னு சொல்ல தான் போகிறோம் அந்த பொண்ணு நேற்றுலேருந்து தண்ணி கூட குடிக்காமல் இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டா அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான மக்கள் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்காங்க லைக் அந்த ஊரில் எல்லாமே இருக்குது 
நீங்க என்ன பண்ணாலும் அதுக்காக எதிர்த்து குரல் கொடுக்க ஒரு மக்கள் அரசாங்கத்துக்கு இவ்வளோ சப்ரைஸ் பண்ணாலும் அதை பயப்படாமல் ஒருத்தங்க துணிஞ்சு வெளியே வரக்கான ஆளுங்களும் இருந்துகிட்டு தான் இருக்காங்க அந்த அவங்க வந்து அந்த குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயங்கள் அவங்கள வந்து ஒரு லைக் என்ன சொல்றது ஒரு எனக்கு என்னன்னா அந்த குழந்தை அந்த பூ ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு சொல்லும் போது எனக்கு அந்த எங்கேயோ இது யார் எழுதுன்னு சொன்னதுன்னு ஆனால் நிறைய கேள்விப்பட்ட ஒரு வார்த்தை இத்தனை பிரச்சனைக்கு நடுவில் ஒரு பூ பூக்கத்தானே செய்கிறது அப்போ அந்த குழந்தைங்க வந்து வேறு எதுவுமே தெரியல அவ்வளோ பேசிட்டு அந்த குழந்தை திடீர்னு அந்த பூ பத்தம்போ இந்த பூ ரொம்ப அழகாக இருக்கல நான் முன்னாடி வச்சிடுறேன்னு சொல்லிட்டாங்க முன்னாடி வச்சிடும் எனக்கு அந்த ஒரு காட்சி எப்படி இருந்ததுன்னா இப்போ இந்த பரியாரம் பெருமாளில் கூட அந்த ரெண்டு டீ டம்ல இருக்கிற ஒரு பூ விழுந்து விழுந்திருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த கேமராவுக்கு முன்னாடி அந்த அம்மா போகும்போது வச்சுட்டு போயிருப்பாங்க நீங்கள் பண்ணுறத தொடர்ந்து பண்ணுங்க எனக்கு என்ன நடக்குன்னு தெரியாதுன்னு நினச்சிங்களா நான் பார்த்துட்டு தான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க அதே மாதிரி உங்கள் படத்துக்கு பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்னா நான் பேசுனது கூட கட் பண்ணிடுங்க இப்போ நான் நீங்கள் எல்லாம் நினைக்கலாம் ஐ மீன் பார்த்துருக்கோம் எல்லாம் என்ன நினைக்கலாம்னா இவன் என்ன எல்லா படத்தையும் சொல்லிட்டான்னு சொல்லிட்டு நான் படத்தை சொல்லலை நான் சீனை தான் சொல்கிறேன் இந்த படத்தில் சீனை விட டைலாக்ஸ் தான் முக்கியம் ஒவ்வொரு டைலாக்ஸும் நீங்கள் உட்காந்து படிக்கும் போது தான் அது ஒவ்வொன்றுமே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது எதுவுமே நோட்டீஸ் பண்ணலைங்க நீங்கள் கூட இப்போ நீங்கள் பிளாங்காக இருக்கீங்களே லைக் நீங்கள் முதல்ல இந்த படத்தை உட்காந்து பாருங்களேன் ஒவ்வொரு டைலாக்குமே வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அரசாங்கத்துக்கு எதிரான ஒரு குரலாக தான் பார்க்குறேன் எப்படியும் உட்காந்து எழுதியிருக்கணும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி லைக் வி ஆர் நே கம்மிங் டு கிளைமேக்ஸ் அந்த குழந்தை வந்து அந்த பர்சை கண்டுபிடிக்கும் அவங்க கொண்டே அங்கே வச்சுருவாங்க அந்த குழந்தைகிட்ட கொடுக்க போகிற அவர் போய் பார்ப்பார் அவங்க அங்கே தான் இருக்காங்க வாப்பஸ் கொண்டே கொடுக்கலான்னு நினைப்பாங்க ஒரு நல்ல திரைக்கதைக்கு உதாரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கதை எங்கே ஆரம்பிச்சதோ அங்கேயே முடியணும் லைக் தேவர் மகன் தான் வந்து தமிழில் ஒரு நல்ல ஸ்க்ரீன் பிளேனு சொல்லுவாங்க சக்தி வந்து ரயிலேருந்து இறங்குவார் திரும்பி ரயிலேயே போவார் ஒரு லைஃபாக வந்து அவன் சைக்கிள் முடியிற மாதிரி சைக்கிள் மாதிரி முடியும் ஸோ இந்த படத்தை வந்து நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் என்னென்னா இந்த கதை ஆரம்பிக்கும் போதே அந்த ஒருத்தர் ஒருத்தர் சொல்லுவார் இல்லையா நானும் திருடன் தான் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இறங்கி போகிறார் இல்லையா அவர் அவர்கிட்ட சொல்லுவார் வார்னிங் கொடுப்பார் தம்பி நீ இப்படி இருக்க உன்னை ஏமா திருடிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க அந்த பின்னாடி அந்த லேடி சொல்லுவாங்க நீ தண்டனை கொடுத்துட்ட ரெண்டு பேர்த்துக்கு சாதாரண அதாவது இந்த படமே எங்கே ஆரம்பிக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலான ஒரு திருட்டு நடந்திருக்கும் அந்த திருட்டில் சம்மந்தமுடைய ஒரு நாலு பேர்த்த பிடிச்சி ரெண்டு பேர்த்த தூக்கில் போட்டு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க கேட்ட அதே கேள்வி தான் நீ இப்போ திருடிட்டு போயிட்டேங்கிறக்காக ஐ மீன் அவனை தூக்கில் போட்டேங்கிறக்காக நாட்டில் திருட்டு குறைஞ்சிச்சா அப்படின்னு கேட்பாங்க கடைசியாக இவங்க காரை நிப்பாடிட்டு இறங்கி நடந்து போவாங்க இல்லையா வந்து கண்ணாடியை உடச்சி கேமராவில் திருடிட்டு தான் போவாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஏதாவது இது நடந்து ஒரு நாலு நாள்லேயே வந்து திருட்டு தான் அந்த படமே முடியுது மக்கள் மாறலை இதுக்கு இதுக்கான தண்டனை இது கிடையாது மக்கள் திருட மாட்டாங்க இப்போ நான் கடைசியாக நோட்டீஸ் பண்ண டைலாக் என்னென்னா அவன் அந்த மெமரிஸ்க்கு தேடி வந்திருக்கான் ஸோ இஃப் ஐம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கரெக்டாக இருந்தால் தப்பாக கூட இருக்கலாம் அந்த வயசானவர் பேசினார் இல்லையா அந்த ரெக்கார்டிங் சீர் விட்டு இருக்குல்ல அந்த ரெக்கார்டிங் சீர் விட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட யாரோ ஒருத்தர் வந்து அதை திருட்டிட்டு போகிறாங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு புரிஞ்சுது எனக்கு அதை 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 தாண்டி என்னோட சர்ப்ரைஸ் என்னென்னா ஒரு படம் திருட்டை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சு திருட்டிலேயே முடிஞ்சிருக்கு ஸோ எவ்வளோ அழகாக வந்து இது கிராஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஃபிலிம்ங்கிறத வந்து சர்ப்ரைஸ் மேலே சர்ப்ரைஸ் மைண்ட் ப்ளோயிங்காக இருந்துச்சு கடைசி சீன் வரைக்கும் நீங்கள் அதை நோட்டீஸ் பண்ணிங்களா இல்லை நீங்கள் அதை ஃபீல் பண்ணிங்களா என்ன ஃபீல் பண்ணிங்க நான் எனக்கு வந்து அந்த திருட்டு அந்த ரெண்டு பேர் வந்து திருட வரும்போதே கண்டிப்பாக இதுதான் நடக்க போகுதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனால் நான் இன்னும் என்ன எதிர்பார்த்தேன்னா முதல்ல ஒருத்தரை சொல்லிட்டு போகிறாரு பார்த்தீங்களா அவர் நானும் திருடன் சொல்லி அவரே தான் வந்து திருடுவார் அந்த மாதிரி சர்ப்ரைஸ் தமிழ் படம் அதை பார்த்து ரொம்ப கெட்டு போயிருக்கு தெலுங்கு படம் டப்பிங் அந்த மாதிரி லைக் அதாவது என்னென்னா ஒரு நல்ல கிராஃப்ட்டுக்கான உதாரணமாகவும் இருக்குது அதாவது என்னென்னா இது எங்கேயும் வெளியெலாம் போய் எடுக்கலை அவ்வளோ ஷூட்டிங் போகல அவுட் டோர் ஷூட்டிங் கிடையாது எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படத்தை நல்லா எழுதி ரிகர்ஸ் பண்ணி ஹார்ட்லி ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ்க்குள்ளே இந்த படத்தை எடுத்திருப்பாங்க முக்கியமாக ஒன்றரை மணி நேரம் படம் ஏன்னா எல்லாமே திரும்ப காருக்குள்ளே வந்து அவ்வளோ கம்ஃபர்ட் ஜோன் அந்த மாதிரி அடைக்கப்பட்ட இடத்துல வந்து எடுக்க முடியாது ஸோ மேபி நல்லா ரிகர்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரே ஃப்ளோவில் ஒரு அது தெரிஞ்சு ஒரு டென் டேஸ்க்குள்ளே இந்த படத்தை எடுத்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது என்னென்ன ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே வர முறைக்குள்ளே
மக்கள் பார்க்கணும் எதிர்பார்த்து போட்டோமோ அதே மாதிரிதான் இந்த படமும் சோ முக்கியமா டைரக்ட் பண்ணணும் படம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க இந்த படத்தை தவற விடாம பாத்துருங்க அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து லைக் எனக்கு அது இல்ல இது இல்லைன்னு சொல்லாம நம்மளு கிட்டே இருக்கிறதையே வச்சு நம்மளை சுத்தியே ஓராயிரம் கதைகள் சொல்லப்படாம இருக்கு அதை வச்சு நமக்கும் ஒரு பாடம் இந்த படம் ஆக்சுவலா லெசன் தான் நான் கத்துக்கிட்டேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஏதாவது ஒரு கடத்தை சின்ன ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு படமா நம்மளால முடிஞ்சதை வச்சு இருக்கிறத வச்சு ஒரு படம் எடுப்போம்னு ஒரு நம்பிக்கை வந்துருக்கு எனக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா அதுல என்ன பட்டுது அப்படின்னா அவர் எந்த ஒரு இடத்துலயுமே ஒரு படத்துக்கு ஒரு ஒரு எலிமெண்ட் தேவை இதுல பாத்தீங்கன்னா கூட கிடையாதுங்க பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கே கிடையாது அப்பப்ப அந்த ஒரு சிங்கார மாதிரி அது எப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு காமெடி வேணும் ஃபைட் வேணும் அது இதெல்லாம் இருந்தாதான் படம்னு கிடையாது நீ உன் கருத்தை பதிவு பண்ணி அதை இன்னொருத்த மனசுக்கு பதிவு வச்சிட்டீனாலே போதும் அது ஒண்ணுதான் இன்னும் சொல்ல போனா இதான் ஒரு ஒரு படமாவே ஏத்துக்க முடியுது சும்மா கொடுப்பாங்களாங்க பெஸ்ட் மூவி அவார்டு நம்ம ஊர் மாதிரியா அனிமல் படத்துக்கு பெஸ்ட் மூவியும் சாருக்காடுக்கு பெஸ்ட் டேரக்டர் தாருக்கானு கூட விடுங்க பெஸ்ட் டேரக்டர் தான் ஒத்து பெஸ்ட் ஆக்டர் ஒத்துப்பேன் ஆனா அந்த அனிமல் படத்தோட டேரக்டருக்கு பெஸ்ட் டேரக்டர்னு ஒரு அவார்டு கொடுத்தாங்க பாருங்க அடி வயிறுலாம் ஏறி இளைய கலெக்டர் வயிறு எரியுதுலே என்னன்னா நம்ம இப்போ ஒரு நூறு இரநூறு படம் பார்க்குறோன்னு வைங்க ஒரு வருஷத்துக்கு அதில் வந்து ஒரு ஒரு பத்து படம் இருபது படம் தான் மனசில் நிற்கும் ஸோ இப்போ கமலஹாசன் கூட சொல்லுவார்ல நான் இறந்ததுக்கப்புறமும் எந்த படம் பேசப்படுதோ அதுதான் நான் சக்ஸ் சக்ஸஸான படமாக பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி படம் நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை மக்கள் ரசிக்கிறாங்க இல்லைங்கிறத விட ஒரு கருத்தை இன்னொருத்தங்களுக்கு நம்ம புரிய வச்சிட்டோம்னாலே அதுக்கு ஒரு படத்தோட அங்கீகாரம் கொடுக்க முடியுங்கிறது இதை நான் பார்த்தா ஒரு வழக்கமான சினிமாக்கு மாறுபட்டு நிக்குது இந்த படம் ஆனா இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் இருக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதாவது அந்த குழந்தை கிட்ட சொல்லுவாரு அவ அந்த குழந்தைய சுத்தி நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டை அந்த குழந்தை ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கும் அவ்வளோதான் உன்னை சுற்றி நடக்கிற ஒரு விஷயத்த நீ அதை ரெக்கார்ட் பண்ணு நீ யார்கிட்ட காட்டணும் தானே ரெக்கார்ட் பண்ணுற அதுதான் படம் அவ்வளோதான் படம் ரொம்பலாம் மெனக்கணும் அவசியம் இல்லை மியூசிக் வேணும் அவசியம் இல்லை டான்ஸ் வேணும் அவசியம் இல்லை எதுவுமே அவசியம் இல்லை அப்புறம் எதுதான் முக்கியம் எதுவுமே முக்கியம் இல்லைடா அப்படிங்கிற மாதிரி உன்னை சுற்றியே நிறையா படம் ஓடிட்டு இருக்கும் அதை நீ ரெக்கார்ட் பண்ணு ஏன் ரெக்கார்ட் பண்ணுற இன்னொருத்தனை காட்டணும் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுற அதுதான் படம் அவ்வளோதான் படம் அதுதான் இந்த படத்தில் நான் முக்கியமாக பார்த்த ஒரு விஷயம் ஸோ படம் எடுக்கிறதுக்கு நினைக்கிறேன் வியூவர்ஸ்க்கு சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இந்த படம் பாருங்கள் நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு போய் படம் பார்த்தாலும் சரி படம் பார்த்தா இந்த வீடியோ பார்த்தாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆல்ரெடி படமே பார்த்துருந்து நான் அங்கே புரிஞ்சுக்காத ஏதாவது தெரிஞ்சாலும் கூட நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இன்னும் இந்த படத்தை வந்து நிறைய பேர் சேருங்க இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து எல்லாத்துக்கும் போகணும்னு ஆசைப்பட்றோம் எங்களோட நோக்கமே அதுதான் அவ்வளோதாங்க சரிங்கய்யா முடிச்சுக்கலாம் நன்றி நன்றி